Köszöntöm Önöket! A mai műsor jó hosszú lesz, sok a körömére, mert nem csak egy alapos beszélgetést teszünk közzé, de ma is jelentkezik a Zeneterasz, ami stúdiónk felett és műsorunkhoz kötődően működik, és ahová különösen tehetséges fiatal zenészeket hívunk meg rendszeresen, hogy megismertessük őket két-két produkció és egy kis beszélgetés erejéig Önökkel. A mai podcast és ennek első vendége előtt azonban szükségét érzem annak, hogy egy kis eligazító bevezetőt mondjak. Nem tudom, hogy melyik érzés az igaz, a büszkeség vagy a kétségbeesés, amikor az akár csak az elmúlt száz esztendőben külföldön hírnevessé lett, és ott a legmagasabb szakmai díjakkal megbecsült, anyagilag sikeressé vált, Magyarországról elszármazott, és oda vissza soha nem térő tudósaink nevét soroljuk. Büszkék legyünk-e, hogy ennyi értéket nevelt adott ez az ország a világnak, vagy sajnálkozzunk, hogy ennyi értéket eresztettünk szélnek, vagy éppen üldöztünk világgá? Már közhelyszámban megy, de alkalomattán el el szokták ismételni, hogy a hivatalosan nyilvántartott tíz magyar Nobel-díjas közül mindössze ketten Szent Györgyi Albert és Kertész Imre érdemelték ki a díjat, itthon folytatott, egyikük tudományos, másikuk irodalmi tevékenységéért. Tegyük hozzá, utóbb, nem feltétlenül jó szántukból, ők is külföldre települtek. A hivatalos tízes listához még hozzá számíthatunk hat olyan magyar származású Nobel-díjast, akik bár nem itt születtek, de többségükben magyarnak vallották magukat, ám valamiért nekik sem jutott eszükbe hazatelepülni. És ők csak a tudományos világ, mondhatni arisztokratái, mert se szeri, se száma az itthon képzett, de külföldre szakadt, és ott számottevő szakmai karriert befutott magyar tudósnak. A mai vendég egy ezek közül dr. Szabó Csaba, kutatóorvos, egyetemi tanár, aki annak idején hiába próbálkozott itthon, az ezekből fakadó konfliktusok, majd végül egy kudarcos hazatérési kísérlet után jobbnak látta végleg szedni a sátorfáját. Szabó Csaba sorsa kétszeri távozásának oka sajnálatos módon tipikusnak tűnik. Ma vele beszélgetve a maga tapasztalatainak tükrében próbáljuk megfejteni a már-már megtörhetetlen szellemi kényszerexport okait, remélve, hogy ezzel ismét közelebb kerülhetünk a hazai valóság egy újabb szeletének megértéséhez. Mielőtt belekezdünk, egyrészt kérem, iratkozzanak föl, hadd szaporodjon közösségünk százezer felett is, másrészt szokás szerint támogatunk ki 5 másodperc most. Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dauegbert Somnia Kávé. Tehát itt vagyunk Szabó Csabával. Hogy van? Régen találkoztunk. Köszönöm szépen, meg vagyok. Öregesen. Öregesen? De azt akartam mondani, hogy alig változott. 15 év ide, 15 év oda. De ja, hogy kicsit megőszült, most arra olyan nagyon nem kell adni. Hát az most éppen divat is, azt hiszem. Összességében én nem érzem magam egyáltalán öregnek, ezt nem mondhatom, nem érzem magam olyan nagyon másnak, mint mondjuk akkoriban. Sok konfliktussal járt az elmúlt másfél évtized is? Az az egy év, az valószínűleg kitart nekem egy egész életre. Tehát, amit itt hondolt. Amit, amit itt hondolt. De az azt követő 15-ről érdeklődöm. Szerintem teljesen átlagos. Uh-huh. Tettem a dolgomat. Valamikor ugye 2006 környékén találkoztunk, nem is egyszer beszélgettünk az ATV akkori, talán Friderikus Mosszimi műsorában, aztán véglegesen visszament Amerikába. Azóta is Magyarország határain túlél, ugye? Most már akkor az 16. éve. Mielőtt belemegyünk a részletekbe, hogy más vendég esetében is, Szabó Csaba életrajzi adataival kezdem. Ott szóljon, ahol hibázok. Györben született, 54 éves, apja mezőgazdasági mérnök volt, anyja a városi önkormányzatban dolgozott, Szabó Csaba a Szemmelweis Egyetem általános orvosi karán szerzett diplomát 91-ben, ő tényleg summa cum laude kitüntetéssel, még hallgatóként az Egyetem Klinikai Kísérleti Kutatóintézetében végzett kutatómunkát, kandidátusi fokozatot már 28 évesen a magáinak mondhatott. 1992 és 94 között Londonban a Nobel-díjas John Wayne professzor intézetében volt kutatási ösztöndíjas. 28 évesen ott szerezte meg második PhD fokozatát gyógyszerkutatásból, 
99-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia doktora, fokozatának birtokosa és szerzett egyetemi habilitációt, ami ugye az egyetemi oktatói kinevezésnek a feltétele. Igen. Ezt jól mondom? Uh-huh. 95-től 2018-ig, tehát 23 éven át egy éves magyarországi kitérőt leszámítva, Amerikában dolgozott különféle egyetemeken kutatóprofesszorként és több biotechnológiai cégben tudományos igazgatóként. Szakképesítése kutatóorvos, farmakológus, tehát gyógyszertannal foglalkozó szakember. Farmakológusként a világ tíz legjobb kutatója között tartják számon, és ma ő a legtöbbet idézett magyar tudós, az összes tudományterületet beleszámítva. Továbbá, az első 400 között szerepel a világ legbefolyásosabb tudósai tartalmazó listán, nem kevesebb, mint 16 millió kutató közül. Jelenlegi foglalkozása tanszékvezető egyetemi tanár, családi állapot a nős, egy 22 éves lány és egy 20 éves fiú apja. Nagy vonalakban elmondtam a lényeget? Stimmel. Hú, de ez, hogy a tíz legjobb kutatók között tartják számon farmakológusként. Legtöbbet idézett, olyan, hogy legjobb, hát... Na de 400 között szerepel a világ legbefolyásosabb tudósai tartalmazó listán, 16 millió kutató közül. Ezt valahol egyébként exakt módon mérik? Hogy hívják ezt a dolgot, hogy szientometria, en- ennek a... Tehát ez egy objektív mérőszámokon ezek... nyugvó adat. Igen. És a magyar tudósok közül a legtöbbet hivatkozott tudós ön? Hát úgy néz ki, hogy igen. Jó, hát ezt nem kell szégyelni, sőt. Na, mi, mint mondtam, 2006-ban találkoztunk, ennek már 15 éve legalább, akkor egy konfliktusos helyzetben volt, vagy egy konfliktus sorozatban volt, én ennek különböző stációit örökítettem meg az ATV korabeli műsorában. A Sotén érte ez a konfliktus, ahová hány év után is jött vissza Amerikából, mert talán bízott abban, hogy itthon is megtalálja a számításait. Hát 92-ig dolgoztam abban az intézetben, és utána pedig 2005-ben jött Jöttem, Tehát 92-ben oda. elment Amerikába? Nem, 92-ben két év Anglia, és utána tíz év kb. Amerika. És kalandvágyból visszajött Magyarországra, vissza. hogy hát, ha beválnak a számításai. De, de nem kalandvágyból, akkor, akkor engem hívtak egész konkrétan. Tehát mikor így hazajöttünk családot látogatni, ilyesmi, akkor mindenki mondta, Csaba, miért nem jössz haza, csinálunk itt valami és jó Csaba dolog. ezt elhitte, komolyan vette. De azt mondták nekem, hogy ez, ez majd jó lesz. Na most mielőtt az élete és a beszélgetés tulajdonképpen ehhez képest második felébe belemennénk, szokatlan módon kicsit hosszabban visszaidézném az első felét, tehát az a 15 évvel ezelőtti interjú egy terjedelmesebb részletét, mert sok részletkérdés így fog megvilágosodni, illetve utóéletével kapcsolatosan is csomó mindenre majd vissza lehet utalni. Nézzük akkor ezt meg együtt, jó? Hazajött, körbenézett és megmondta, mit lát. Ez súlyos hiba volt legalábbis, ami saját itthoni tudományos karrierjét illeti. Az akadémia fejedet követeli, súgta meg neki jóindulatúan egyetemi főnöke. Mit agadás hamar ráébresztették, hol van. Talán a hosszú távolét okozta, hogy erre magától nem jött rá. Szabó Csaba, orvosbiológus ugyanis több mint tíz évig nem itthon élt és dolgozott. Illés Zsuzsa filmje mutatja be a fiatal kutatót. A külföldön csak professzorként ismert dr. Szabó Csaba a Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézetben tudományos tanácsadóként dolgozik. De ahhoz, hogy megértsük pályáját, menjünk egy kicsit vissza az időben. A már említett emberi szervezet működését vizsgáló kutatóintézetben még orvostanhallgatóként kezdi tudományos munkáját. 1992-ben megszerzi az általános orvosi diplomát a Szemülvejsz Orvostudományi Egyetemen, igaz már ekkor tudja, hogy kutatóként fog dolgozni. Még ugyanebben az évben benyújtja kandidátusi értekezését. Ő lesz Magyarország legfiatalabb kandidátusa. 1993-ban az aspirin hatását felfedező Sir John Wayne Londonba hívja a William Harvey Intézetbe, ahol a szabad gyököket kutatja. 1994-ben megszerzi már második nagy doktori címet jelentő PhD fokozatát a Londoni Egyetemen. Egy évvel később már az Egyesült Államok beli színszíneti egyetem gyermekklinikáján önálló labort vezet. Később Bostonban gyógyszerfejlesztő céget alapít, 20 szabadalmat jegyeztet be. Legfontosabb eredményének azt tartja, hogy alapkutatásaiból kiindulva több molekulát fedezett fel, fejlesztett ki és juttatott el betegekben történő kipróbálásba. 29 évesen akadémiai doktori címet szerez, így ezelő Magyarország legfiatalabb nagy doktora. 
több mint 300 magas rangú amerikai és angol lapokban megjelent publikációival világhíretet szert. 2005 nyarán mégis úgy dönt, feleségével és két gyermekével hazaköltözik az államokból, és a sotén folytatja a kutatásait. Tehát újra itthon, tele energiával, saját zsebből és által írt pályázatokból nyert pénzből berendezi irodáját, laboratóriumát és kutat. Munkacsoportjával a vérkeringést és a cukorbetegséget vizsgálja. Felállítja az egyetem technológiai transferirodáját, mely az egyetemen született szabadalmak védelmét szolgálná. 2006 elején elnyer egy asbót elnevezésű 100 millió forint nagyságú kutatási támogatást. A Gábor Dénes díjjal a köztársasági érdemkereszt tiszti keresztje kitüntetése rendelkező kutató New Jersey-ben még jelenleg is oktat, Angliában pedig vendégprofesszorként dolgozik. Most pedig vár. Várja, hogy itthon is egyetemi tanára válhasson. Meg kell kérdezni, hogy azt a levelet, amit ezeket olvasni nekem és az internetnek, azt nem kaphatnám meg egy másolat több előtt. Most nem érek, nagyon sajnálom. A mai műsor első felében részletesen is bemutatjuk dr. Szabó Csaba Kálváriáját. Itt van Szabó Csaba. Itt a film végén ki volt ez, és mit mondott? Milyen levelet kért? Nem értettük pontosan. Ő a tanszékvezetőnk, a, a klinikai kísérleti kutató és humán életlen intézetben Kolai Márk professzor. Ez a levél, amit kértem, ez, ez még egy tavaly őszi történet, amikor én egy ilyen munkavacsorán elmondtam egy-két dolgot, amit szerintem problémát jelentenek a magyar kutatásban, fejlesztésben, és két nap, két nap rá felolvasott nekem egy levelet, amiben azt mondta, hogy ő úgy érzékeli, hogy én nem vagyok alkalmas arra, hogy itt egyetemi tanár legyek ezen az egyetemen, és nem fogja támogatni az én egyetemi tanári pályázatomat. És a forgatás kedvéért ezt a levelet el akarta tőle kérni, Igen. de nem ért rá, mint mondta a professzor úr. Na de menjünk az elejétől, jó? Hát már a hazatérése és legalábbis a film alapján eléggé érthetetlen annak, aki most csöppent ebbe a történetbe, mert hát majd tíz évet kint dolgozik, elér mindent, amit lehet, majd aztán hazajön, és hát az ember pontosan tudja, vagy ha pontosan nem is tudja, de nagyjából újsághírekből arról értesült, hogy egy tudós lehetőségei, kutatási lehetőségei odakint vagy idehaza, hát az nagyon nagy különbséggel működik. Megmagyarázni, hogy miért jött mégis haza? Hát először is nem hirtelen jöttem haza, hanem építettem ezt a dolgot körülbelül három évig vagy négy évig. Tehát én 2001-ben elkezdtem házalni magammal, hogy úgy mondjam, különböző intézetekben itt az egyetemen, és a legtöbb helyen nem nagyon kellettem, volt ahol meg is mondták kerekperec, hogy ne is próbálkozzak, és akkor végül is az az intézet, ahol én annak idején még diákként dolgoztam, annak volt egy új tanszékvezető, és azt mondta, hogy jó, hát akkor gyere ide, csinálj labort, nagyon sok mindent nem tudunk adni, de, de valamit próbálják. A többieknek egyébként mire hivatkozva nem kellett? Vagy nem is indokolták? Hát például bementem a gyógyszertan intézetbe, alapvetően én azért gyógyszerkutató vagyok, és ott nagyjából elmagyarázta az akkori professzorasszony, hogy úgy gondolja, hogy már itt előre le van zsugázva, hogy ki lesz a következő tanszékvezető, és hogy én ne pályázzak, és azt is nagyon kedvesen elmondta, hogy ha pályáznék, akkor majd azzal fogják elnyírni, hogy nincs meg a megfelelő oktatási gyakorlatom. Tehát ezt már akkor is tudtam, 2001-ben, hogy ez gond lesz később. Na de maga tanszékvezetőnek jött haza? Ö, nem. Aztán később elfogadtam azt a, azt a lehetőséget, hogy akkor tanszékvezetőnek nem megy, akkor majd jövök valamilyen közepes státuszba, bedolgozom magam, kiépítem a labort, pályázok, hozok pénzt, és ezt csináltam három évig. És az itteni embereket a laboromban, meg a kinti embereket cserégettem, küldtem őket oda-vissza, kiképeztem őket, közben pályáztam, saját műszereket is hazahoztam. Úgy képzelt, hogy egyébként itthon majd tárt karokkal fogadják? Tehát, hogyha az ember tíz éven keresztül külföldön Ilyen sok mindenben bizonyít, mint amennyiben ön is bizonyított, hogy majd akkor itt, nem tudom én, tárt karok várják? Senki nem intette óva? Hát a szüleim mondták, hogy itt még bajok lesznek. Én meg úgy voltam vele, hogy, hogy, hogy ha most nem próbáljuk meg, akkor soha, soha nem. Tehát most jutottunk el oda, hogy a kinti munkákból nagyjából le tudtunk zárni olyanokat, amiket, amiket, amiket le akartam mindenképpen zárni. Tehát olyan gyógyszer. Odakint Amerikában? Odakint, odakint Amerikában olyan gyógyszer molekulákat, amiket én kezdtem el fejleszteni, azokat eljuttattam emberi kipróbálásba, ahhoz már én nem kellek, az már, az már megy magától. Közben a gyerekeim iskola környékére kerültek, és úgy voltunk vele, hogy, és mi ugye magyarul neveltük őket, és már elkezdtek angolul beszélni egymással, angolul játszottak, és úgy láttuk, hogy ha ez így folytatódik, akkor előbb-utóbb nem fogunk tudni hazajönni, már csak a gyerekek miatt sem. És azt mondtuk, hogy ha most nem próbáljuk meg, akkor később soha nem fogjuk, és akkor örökké meg fogjuk bánni. 
azt mondtuk, hogy ha most nem próbáljuk meg, és kimaradunk, akkor ők ki azt fogjuk mondani, hogy a meg, miért nem próbáltuk meg legalább egyszer, hogy hazajövünk. Uh-huh. Annak idején ugye Londonban kezdett, Londonba került ki, a tudományos pályát akkor még jószerivel el sem kezdte. Alig várta, hogy mehessen csak el innen? Ez volt az ambíciója? Hát... Szerintem az egy teljesen normális dolog, hogy a fiatal kutatók elmennek és megpróbálnak a világban tanulni és, és, és érvényesülni. Ez egy nagyon bevet dolog az egész világon. És hát olyan szerencsém volt végül is, hogy a John Wayne-t én ismertem az irodalomból, és volt egy kongresszus Bécsben, ahol oda mentem hozzám. Ő egy híres kutató? Ő egy nobel kutató. Hát olyan témában kezdtem itt dolgozni az egyetemen, amelyben ő akkor már elég, elég nagy név volt, és gondolkodtam rajta, hogy kihez lehetne menni, majd hogyha, hogyha megcsináltam a kandidátusémat, ami akkor már az egyetem után nagyjából kész volt, és akkor írtam neki egy levelet, meg találkoztam vele egy kongresszuson, és mondta, hogy jöhetek, hogyha hozok magammal a pályázatot. És ami érdekes ebben, hogy volt egy pályázat, amit ugye azt gondolom az ember, hogy akkor lehetett ezt csinálni, de sajnos lehet, hogy most is ugyanígy van volt. Ki volt írva egy pályázat, amit az a Magyar Tudományos Akadémia és az Angol Akadémia Royal Society egyszerre hát írt ki, és ezt a pályázatot úgy hirdették meg az egyetemmel, hogy a beadás napján tették ki a hirdetőtáblára. Mármint, hogy nálunk? Nálunk. Igen. És akkor én leláttam, és mondtam, hogy hú, hát akkor ezt azonnal megcsinálom, elkészítettem éjszaka, és másnap beadtam. Tehát a leghamarabb, ahogy lehetett. És bevették a pakliba, ott már voltak többi pályázatok, és elbírálták. És később kiderült, hogy kivették a, a győztes pályázatok közül azzal az ürügyel, hogy, 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 hogy későn adtam be. És a John Wayne a kinti Royal society keresztül látta, hogy elbírálták, és jó helyen volt, és utána meg utólag kivették a magyarok, és akkor mondta, hogy hát ő ilyet nem játszik, és akkor csak jöjjek ki, és majd ő fizet. De értem. Megmondaná, de nagyon köznapi nyelven kéne ezt mondani, hogy mire jó az, amit ön kutat, mire lehet használni, vagy milyen lehetőségeket rejt magában? Hát akkor még, amit kutattunk, az a, a nitrogénmonoxid nevű molekulának a szerepe volt a, a vérkeringésben. Ez különböző vérnyomás csökkentő gyógyszerek hatása mögött áll többek között, a viagrának a hatása mögött egy nitrogénmonoxid mechanizmus áll, tehát rengeteg gyógyszer és rengeteg alkalmazás született belőle. Később más szabadgyökökkel kezdtem foglalkozni oxidánsokkal, amelyek károsítják a sejteket, és ennek nagyon sok implikációja van kezdve a cukorbetegségtől, a vérkeringés különböző betegségeig, a impotenciáig, a öregedés, a normál öregedésben is szerepet uh-huh. játszanak, és ezen belül a szabadgyökökön belül vizsgálunk különböző sejtes, sejt, sejtszintű mechanizmusokat, amelyek reményeink szerint esetleg majd gyógyszercélpontokká is válhatnak. Na most akkor London után hogy következett be Amerika? London után meghívtak egy színszínet nevű városban, egy kisváros ott Midwest, Midwesten, hogy csinálják egy, egy, egy kutatási labort. Az volt az első labor, önálló labor, amit én csináltam. Tehát ezt már önnek ajánlották föl kifejezetten. Csinálják egy kutatási labort, nem volt egy olyan csodálatos helyen, egy pincében volt akkor még, de viszont volt pénz, és nagyon szépen meg tudtuk csinálni, és pár év alatt felvittük, 30 emberre dolgozott a labor, amikor végül is ott hagytam, és elmentem céget csinálni. És igazából Magyarországon is megvoltak mindig a a, az itteni állásaim. Tehát én Magyarországon a, a kísérletes orvostányi kutató intézetben Meg is, nem? Koki, Magyar Tudományos Akadémia kísérletes orvostányi kutató intézete. Ott volt először állásom. Annos egy érdekes történet, az úgy történt, hogy a, megkaptam egy otka pályázatot. Már akkor Londonban voltam és beadtam. És akkor ebbe az intézetbe, amiről most ugye a gondok vannak, oda szerettem volna vinni. És mondtam, hogy idehozom a pénzt, kint dolgozom egy nobel kutatóval, és Csinálnak már nekem egy fizetés nélküli állást. Hogy Nem is kell fizetni? Hogy, tudjam, hogy tudjam, tudjam ezt a kollaborációt fenntartani, idehoznám a pályázatot, és hogy hadd maradjon fenn a kapcsolatom az intézettel. Ez mennyi pénzzel járt együtt? Ö- akkor azt hiszem egy olyan évi 6 millió, hogy valami ilyesmi forint volt. Nem volt egy nagy pénz, de azért, azért lehetett bele, akkor még valamit csinálni. És az akkori tanszékvezetőnek megint csak nem kellettem, mert Manos Emil professzornak hívják. Ő nem tudott nekem sajnos még fizetés nélkül állás sem csinálni, és akkor volt az, hogy ezt a pályázatot átvittem a Kokiba, az akadémia intézetébe, ahol Vizi Szilveszter professzor mondta, hogy akkor jó, akkor gyere hozd ide, és akkor majd itt dolgozunk belőle. De valami magyarázatot azért akkor már kellett keresni, hogy ahányszor itthon próbálkozik, akár egy pályázat elnyerésével, akár egy állás betöltésével. Előbb-utóbb, hát kifarolnak ön mögül, és hogy mondjam, nem engedik be az intézetekbe. Mi volt erre akkor a magyarázata? Konkrétan arra, hogy miért nem volt állás, vagy miért nem akartak egy fizetés nélkül állást, az arra az volt, hogy leépítések voltak, nincsenek állások, sajnos csaba meg, hogy nincsenek állások. De maga azért emögé látott, nem? 
Tehát tudta, hogy emögött én nekem így első olvasatva, és mondja, hogyha nincs igazam, úgy tűnik, mintha szintiszt a szakmai féltékenység lenne. Most ezt én mondom, akkor ezt, ez nagyon Ezt én mondom, csak hagyja rám, rám, hogyha úgy jó. gondolja, hogy Most egyébként közel járunk az igazsághoz. Magára hagyom. Tavaly ősszel ugye egy ünnepi vacsora keretében a saját nyakára helyezte a kést, ha lehet azt mondani. Milyen alkalommal volt ez, és mi történt? Tehát elég jól mentek a dolgok végül is, ha bár azért azt el kell, hogy mondjam, hogy a, hogy a francia közvetőm, amikor úgy kiderült, hogy most akkor tényleg hazajövünk, tehát nem az volt, hogy csak hazajárogatunk, meg ilyesmi, hanem tényleg valójában itt leszünk, akkor egy kicsit már másképp, másképp állt hozzám valahogy. Tehát annak kezdve éreztem, hogy itt valami... De szakmailag, valami... vagy emberileg, vagy is is. is, 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 is. <kül> És akkor ö, el, elkezdtem, hogy úgymond, szerintem mások szemében úgy tűnik, hogy kicsit túl exponáltam magam minden tudás egyetemében, előadást tartottam, erre a tanzsakértőm el sem jött, nem is gratulált. Tehát lehet, hogy ő úgy vette, hogy most itt én, én, én egy ilyen árnyékot vetek az egész intézetre, vagy túlságosan nagyra nőttem. És akkor volt ez, a, ez, a, ez az ominózus vacsora. Ez, ez úgy nézett ki, hogy a, e, van egy ilyen testület, hogy 4T, tudományos technológia, e, politikai tanácsadó testület. Ennek akadémikusok, iparból e, vannak különböző tagjai, és ennek az lett volna a feladat, hogy valamilyen ilyen stratégiát alkosson arról, hogy merre kell menni a kutatásfejlesztésben a jövőben Magyarországon. Ezt a kormány számára kellett volna, hogy, hogy megcsinálja ezt a stratégiát. Ennek volt egy nyilvános bemutatója az akadémián, ott voltam. Ott voltak ezen kívül a Kóka miniszter és Magyar Bálint miniszter urak, Boda Miklós, az NKTH Nemzeti Kutatási Technológiai Hivatal elnöke, meg nagyon sok illusztris ember. És a nagyszer csak ott felszólalt és borított? Én megkérdezték, hogy a, hogy a vége fele, hogy, hogy és, én, és, és az a helyzet, hogy, hogy ez, a, ez a stratégia, ez az én véleményem szerint ez nem stratégia, hanem ez egy, ez egy ilyen fogalmazvány. Tehát ebben semmi konkrétan nem volt, semmi víziót nem, nem vázolt fel. És, és, Mert mivel kapcsolatban? Hát arról kapcsolatban, hogy merre menjen az ország, mi, mi, hogyan kéne a kutatásfejlesztésben valamit újítani, hogyan kellene elérni azt, hogy a gazdaság szempontjából hasznosuljanak dolgok, hogyan lehetne ezt a kis állóvizet egy kicsikét megkavarni. Hát fel tudok ez egyébként olvasni. állóvíz? Hát teljesen. Fel tudok bele olvasni, Most milyen, nem is, nem is igen, felolvasni, ha röviden leírja, azt is fogjuk, vagy talán azt jobban fogjuk érteni. Ilyeneket szóval... mondani, hogy okos programok megfelelő ösztönzők kellenek. Meg. meg kéne vizsgálni, hogy mik a jó dolgok, és akkor azokat végre kéne hajtani. Tehát ilyen szinten, és ez, ezen dolgoztak helytől több évig. És akkor mondtam nekik, hogy hát, ha több évig ezen dolgoznak, nézzék meg, hogy a világban, Szingapurban, Finnországban három, négy, öt év alatt felépítik az egészet. Tehát nem stratégiát alkotnak két év alatt, hanem kitalálják, megcsinálják, felépítik, és ott vannak, készen vannak a cégek, és dolgoznak. Tehát, hogy ilyen tempóval mondtam, hogy sehol nem fogunk jutni. És ott ilyen, hogy mondjam, nagymúltú akadémikusok, tudósok szintén jelen voltak, és rossz néven vették, amit mondott? Ezt még talán nem is annyira, de amikor arra került a sor, hogy, hogy amikor azt mondtam, hogy szerintem a Magyar Tudományos Akadémiának ebben nincs meg a szerepem, amit egyébként az ország megkívánna tőle, és hogy szerintem nem is lesz meg a szerepem, mert az ön érdekei ezt megakadályozzák. Milyen érdekei? Hát az ön érdekei. Tehát az akadémikusoknak, az akadémián belül azoknak a struktúráknak olyanok a saját ön érdekei, amelyek nem vágnak egybe szerintem az országnak az érdekei, sajnos. Gondolok szóval belement a közepébe, vagy belevágott a közepébe? Elmondtam, hogy mit gondolok az akadémiai tiszteleti rendszerről. Most ezt leírtam. Mit gondol? Hát, hogy egy olyan rendszer, amelyet a, a a volt Szovjetunióból vettünk át. Ha már egyszer valaki bekerül ebbe az úgynevezett klubba, akkor onnantól kezdve élete végéig kapja ezt a kiemelt fizetést, azért neki továbbiakban semmit nem kell teljesíteni. Hogy ilyen, Ez így van ilyen... nálunk, hogyha valaki egyszer akadémiai tag, akkor élete végéig, attól a perctől kezdve, hogy azzá lesz, kap milyen havi fizetést? Milyen 450 ezer forintot havonta. 450 ezer forintot? Minden így... egyéb fizetés és egyéb juttatás mellett még plusz. Így van. Tehát ez minden fizetés felett van. Kiszámoltam, hogy ha 20-30 évig valaki akadémikus, akkor több pénzt kap így ebből, mint hogyha valaki egy Nobel-díjat kapna. Azt Tehát nem ez... mondja. És ez a rendszer mai napig él? Nem az a baj ezzel, az a baj, ez is baj. De az a baj, hogy ez az egész akadémikusi rendszer, ez úgy működik, mint egy klub. Ezt a kollai professzor nekem egyszer elmagyarázta, hogy, hogy ez olyan, mint egy teniszklub. Tehát nem csak az számít, hogy ki az, aki minőséget halkott, vagy ki az, aki jó játékos, hanem hogy ki a kellemes ember. Hogy ezek egymás közé beválasztják azokat, akikkel ők egyébként olyan jól el vannak. Tehát egy ilyen zárt közösség, ahova beválasztják az ő megfelelő ja, kellemes A körön belülről választanak, pontosan azok választanak, akik a körön belül vannak. Akadémia akadémikusok pillanat, választanak. Az akadémia akadémia pillanat, így van. Az akadémikusok jelölnek és választanak be saját maguk közé olyanokat, akik saját maguk szerint nekik megfelelnek. Az akadémiának egy önrendelkezése van, ami azt jelenti, hogy hogy gyakorlatilag azt csinálnak, amit akarnak, az állam fizeti ezt az egész rendszert, de azon belül ők, ők önrendelkezésre Egyébként nem így van ez mindenütt a világon? 
Á, nem. Hát az akadémiák ma már nem úgy működnek, hogy akadémikusok pénzeket kapnak, úgy működnek, hogy akadémikusok tagdíjat fizetnek. Ö, akadémiai intézetek nagyon kevesen ö, vannak, nagyon kevés olyan országban, ahol ez az intézeti hálózat még megvan, ezek legtöbb ilyen ö, egyetemi intézetek mellé rendeződtek, nem ilyen különálló intézetekben. És hogy ahol vannak is ilyen intézetek, mint például Amerikában a National Institute of Health, ott ugye nem az van, hogy a saját intézet, szavazza meg és jelöli ki az egésznek a vezetőjét, hanem azt a George Bush nevezi ki. Tehát, hogy valamilyen köszön... Maga az amerikai elnök? Az amerikai elnök. Tehát, hogy valamilyen köszönő viszonyban legyen annak az internetnek a működése a országnak a stratégiájában. Ezt is elmondta egyébként azon a vacsorán, ezt tetszett nekik gondolni. Igaz az, hogy erről a vacsoráról tiltakozásképpen az egyik akadémikus például ki is vonult? Igen, felállt, és azt mondta, hogy ezeket ő visszautasítja, és kivonult a, a vacsora közepén. Mit csinált erre maga? Én ott mellettem. <laughs> Másnap már, amikor bement az egyetemre, érték a retorziók? Másnap még nem volt semmi, és harmadnap a tanszékvezetőm kolai professzor úr behívott, behívadott, és felolvasott egy levelet egy tanú jelenlétében, amely levélben az volt, hogy ő a tudományos munkámmal meg van elégedve, de úgy gondolja, hogy az én megnyilvánulásaim azok nem merítik ki az egyetemi, jó egyetemi polgárnak a fogalmát, vagy mi ilyesmi, és hogy az egyetemi szabályzat valamilyen rendelkezésre... Tehát még stílus értemében, kifogásokat tett, ugye? Hogy nem lehet ilyet csinálni. Ez az a levél, amire a filmben Igen. is hivatkozott, illetve egy elkérte a Ezt én elkértem tőle, nem adta oda utána. Nem adta oda, írásban is kértem tőle többször is. Nem, nem. azt mondta, hogy ez egy, maga, ez egy magán levél volt, és hogy ezt ő nem fogja senkinek odaadni, ez csak egy magán beszélgetés volt, és ő csak azért írta, hogy emlékezze, hogy mit akar mondani. Na ebben a levél le volt írva az, hogy, hogy ezért, mert hogy én ilyen nem megfelelő dolgokat mondtam, ezért ő nem támogatja az én. Akkoriban volt az egyetemi tanári beadásom, tehát előző nap még úgy volt, hogy ő fog egy, egy, egy támogató levelet írni, aztán másnap már nem, nem írt, azt mondta, hogy nem fog írni ezek után, nem fogja támogatni. Azt javasolja, hogy Tehát ekkor már úgyban volt az egyetemi tanári kinevezés. Akkor már én nagyjából összeállítottam magamnak a, a paksamétát, még hiányzott volna egy ajánlólevél tőle, és ezek után azt mondta, hogy, hogy nem fogadni, azt mondta, hogy ne adjam be, azt mondta még ezen kívül a végén, hogy Egyébként pedig ő úgy döntött, hogy ő nem hajlandó nem tovább dolgozni, és keresek másik állást. Ez volt tavaly ősszel, és ez tart, ez a közelharc azóta is tulajdonképpen? Hát mi nem sokat beszélgetünk, néha belefutok az ebédlőben, és akkor ugyanezeket a dolgokat elmondja. Legutoljára elmondta, hogy hát ha úri ember lennék, akkor már rég nem lennék itt. Olyan széles az a világ, miért nem keresek magamnak másik állást. Miért nem rúgják ki vajon? Hát mert nyilván is a jogcím, tehát én jól végzem a munkámat, tehát most, most milyen alapon tudnának kirúgni? Tudományosan az itthon töltött egy évben is sok minden igazolta önt? Igen, hát mi nagyon jól, jól termelünk, nagyon szép publikációink vannak, nagyon jól haladnak a PHD hallgatóinknak a dolgai, kollaborálunk a világ számos kutatóintézetével. Hát az én munkacsoportom hozza ennek az intézetnek a, a tudományos teljesítményének a nagy részét, azt kell, hogy mondjam. Na most ugye itt van a Louis uh, Ignáró professzor, a Kalifornia Egyetem tanára, aki ajánlást írt, mellesleg ugye Nobel-díjas az ön egyetemi tanári kinevezéséhez, 1998-ban megkapta az orvosi Nobel-díjat, vajon értesült már arról, hogy önt itthon hát nagy valószínűséggel alkalmatlannak ítélik egyetemi katedrára? Hát csodálkozott kellően. Ő adta ugye azt az ajánló levelet, hogy a világ bármely egyetemén ön alkalmas egyetemi tanárnak. De van több ilyen levelem is, tehát a, a Johns Hopkins Egyetemnek a, a kinevezési bizottságának az elnöke, Valina Dawson ugyanezt leírja, hogy az ő egyetemén is már régen full professzor lehetnék. Van egy csomó ilyen levelem. Hát úgy látszik, hogy Amerikában lehet, Magyarországon meg nem lehet. A kifogás az az, hogy azt mondják, hogy nincs meg a kellő oktatási gyakorlatom. Itthon? Itthon. Nincs a szemelve, a szemelve ez egyetemen belül, ezek szerint én nem végeztem elég oktatási gyakorlatot. Hát nyilván nem végeztem, amikor kint éltem is. De ugyanakkor ugye az oktatás az két részből áll, graduális és posztgraduális. Tehát az egyetemi hallgatók, meg a PHD hallgatók. És ugyanakkor én PHD hallgatókat oktattam rengeteget, még Amerikából is, mind a négy egyetemről, Szegedről, Pécsről, Debrecenből, Pestről. Hát nekem van olyan, van olyan PHD hallgatóm, volt PHD hallgatóm, aki már saját maga nagy doktor. Van három olyan tanítványom, aki szerintem már rég akademikusnak kéne, hogy le- legyen, hogyha, hogyha ez a rendszer úgy működne, hogy, a, hogy az érdemek szerint. Szóval próbálom önt megérteni, prima állásai voltak Amerikában, saját kutatásaira alapozott széget működtetett, publikációk sorát jelentette meg, Nobel-díjasok fogadták maguk mellé. A hazaihoz képest hányszoros volt a jövedelem? Hát a nullához képest bárhányszoros lehetett, de hát gondolom, hogy tízes szorzóval számítandó, ugye? 
És ön itthon eltölt egy évet, és gyakorlatilag az egyetemmel, illetve a közvetlen főnökével vívja a csatáját. Mit akar bebizonyítani itthon? Vagy miért? Hát én azt gondoltam, hogy itt az egyetemen változások lesznek, és azt gondoltam, hogy majd ezekben én részt tudok venni. Én azt gondoltam, hogy, hogy ha így bedolgozom magam, tehát nem vártam azt, hogy ide jövök, és akkor mindenki adjon nekem bármit, hanem azt gondoltam, hogy azért három év, négy év alatt bedolgoztam magam ebbe az intézetbe, látják, hogy mire vagyok képes, látják, hogy hozom a pénzeket, látják, hogy felépítettem egy labort, akkor, akkor, akkor hagyják ezt, hogy, hogy dolgozzak. Nem lehet, hogy mindezekkel együtt is ön egy meglehetősen nehéz ember? Hát biztos, persze. Én, én nekem elég határozott elképzeléseim vannak arról, hogy mit hogyan kellene csinálni, és eléggé, hogy mondjam, nagyfokú ilyen igazság érzetem van, vagy nem tudom, hogy hogy, hogy lehet ezt szépen kifejezni. Odakin is egyébként nehéz embernek bizonyult? Ennyire nagy gondok nem voltak. Tehát ez, 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 azért, ez azért az, hogy itt egy nagyon rigid, nagyon merev, nagyon feudális rendszer ütközik valakivel, aki megszokta ezt a másik szabadabb rendszert, és akkor ez most, ez most, ez most gondot jelent. Uh -huh. Hol tart az egyetemi tanári pályázata? Beadta? Hát persze beadtam. Hát, Kollai professzor nem adott ajánlást, akkor kértem egy nobel díjastól egy ajánlást, azt betettem oda a helyére, és, és beadtam. És ez is érdekes egyébként, mert rektor úgy tájékoztatott, hogy kiküldték a Magyar Tudományos Akadémiának ilyen véleményezésre, kiküldték a Magyar Akkreditációs Bizottságnak véleményezésre, és mind a ketten elfogadták. Tehát mind a ketten javasolják ezt a dolgot, és utána valami három tagú belső egyetemi grénum, akit nem tudok, hogy kik, azok azt mondták, hogy nem megfelelő, és utána ennek a kapcsán a, a tanszék is leszavazta nyilvánvalóan Kolai professzor úrnak a, a, a pressziója hatására. Tehát az például úgy történt a szavazás, Tehát hogy... a saját egyetemi nem szavazzák meg, de külső intézmények megszavazzák, igen, nem igen. beszélve Amerikáról, a Nobel-díjasokról. Hát a saját intézmény, most egyre az intézet szintjén van, a következő lépés az lesz, holnap lesz a a kari, kari szavazás, ahol minden, az általános karról minden egyes tanszékvezetőnek van egy szavazata, meg még másoknak is van szavazata, az holnap lesz, hát ott majd elválik, hogy megszavazzák-e, vagy nem. Általában nem szokták megszavazni akkor, hogyha a tanszékvezető nem támogatja, és hogyha a tanszék saját maga is nem támogatja. De a tanszék persze, hogy nem támogatja nekem. A kilenc emberemből hetet nem engedtek be a szavazásra. Azt mondták, Kiből? hogy kilenc, a kilenc munkatársamból hetet az ajtónál vissza küldtek, hogy nem jöttek be szavazni. Ilyen szinten megy ez? Mert azt mondták, hogy ők nem közalkalmazottak, tehát ők nem szavazhatnak. Hihetetlen. Mert azért nem közalkalmazott, mert akkor én fizetem a saját pályázataimból, tehát nem, nem az életemnek a pénzéből, hanem én a saját pályázataimból fizetem őket. És még mindig tartja magát ahhoz, hogy itthon megmutatja, vagy már szervezi a következő amerikai útját? Hát nekem nem kell olyan nagyon szervezni, tehát én... én, én, én én nekem New Jersey-ben van egy, egy professzori részállásom, én holnap felültek a gépre, és ott elmertek teljes állásba. Más helyekről is állandóan hívnak. Ez nekem, ez nekem nem lenne probléma. Um, még azért megpróbálom, hogy mit lehet. Ezt a professzori állást azért még meg fogom várni, hogy, hogy, hogy mi fog történni. Meg hát van az asbolt, ugye? Akkor megkaptam ezt a nagy kutatásfejlesztési pályázatot. És hát ezt is azért ezt, ezt kell lenne itt hagyni most. Ez járt a két milliárd forint? Hmm, igen, nagyjából. Na hát ez volt a múlt idézés. A történet slusz poénja, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy a Kari, nem tudom én, tanács sem szavazta meg a professzori kinevezését, ugye? Úgy ért véget ez a 15 évvel ezelőtti történet. Nagy többséggel nem szavazta meg. Nagy többséggel, hát persze. Tulajdonképpen itt is firtattam a másfél évtizedes beszélgetésben meg most is, hogy akkor sem értettem, hogy valaki, aki addigi egész életében új dolgokat akar fölfedezni, önt idézem, új eljárásokat, új kezelési elveket, gyógyszereket, és végre azt teheti, mármint hogy Amerikában, amit mindig is akart meg előtte Angliában, miért dönt úgy, hogy hazajön csak azért, hogy lecsapolja a magyar tudományos élet mocsarát? Hát nem azért értem haza, hogy a mocsarat csapoljam, én azért értem haza, hogy dolgozzak, és azért én magyar vagyok valahol, vagy azt gondoltam, hogy ez valamit számít. És, és nem gondoltam, hogy, hogy, hogy ennyire e, ilyen vörös posztól leszek. Én mindig nem... az a típus volt, aki ami a szívén, az a száján? Tehát nem különösebben finomítgatott a jelző szerkezetein? <gül> hát nem gondoltam végig, hogy, hogy ez mekkora érdekeket sért. Akkor, akkor ez, ezt én nem gondoltam végig. Azt gondoltam, hogy, hogy van egy akkora erő e mögött a változást próbáló társaság mögött, hogy, hogy ezek meg fogják tudni valósítani. Mármint, hogy a politikában a, a politikusokban politika, politika, bízott, igen. ugye? Na most arra viszont azért számítani a kellett, vagy legalábbis hát a korabeli viszonyokat, de még a tulajdonképpen máig kitartó viszonyokat is ismerve, hogy ez nem fog könnyen menni, mégis azért 
viszonylag gyorsan, hadd használjam ezt a szót, bár valószínűleg ezt ki fogja kérni magának, visszamenekült Amerikába. Miért adta föl alig egy év után? Elegem lett belőle. Tehát nem egy kellemes érzés úgy dolgozni, hogy, 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 hogy az emberre újra, újra mutatnak, meg, meg, meg mit nap, napi szinten mondják, hogy, hogy miért vagy te még itt. És idő után, idő után úgy voltam vele, hogy, hogy, hogy végül is van nekem jobb dolgom is, mint ezt csinálni, hogyha ennyire nem működik ez, és ennyire úgy tűnik, hogy, hogy a rendszer nem fog változni, én magamat ebbe a dologba felőrlöm az egyetemen, akkor nem tudok azzal foglalkozni, amire, amire úgy gondolom, hogy hivatott vagyok. Tehát azt gondoltam, hogy akkor csinálom azt, amit végül is tudok csinálni, akkor folytatom kint ott, ahol a bajta. Emiatt a konfliktus miatt gondolta úgy, hogy idézem, sohasem lehet többi a Magyar Tudományos Akadémia tagja, vagy már el sem fogadná ezt? Hát nyilván abban a rendszerben, ahogy a dolgok álltak, senkinek eszeágában nem lett volna engem jelölni. Azóta már gondolom egy kicsit azért változott az ottani helyzet, olyan sokat szerintem nem változott, hogy én ott szóba jöhetnék még. Lehet, hogy majd egyszer fog, el fog jutni oda, hogy majd valahogy én is sorra kerülök, vagy valakinek eszébe jutok. De elfogadná, hogyha valakinek eszébe jut? Szerintem az, hogyha én valakinek eszébe jutnék, azt jelenti, hogy akkor már annyit változott az akadémia, hogy akkor már valószínűleg érdemes lenne elfogadni. Miután 2006-ban visszament Amerikába, ott tártkarokkal fogadták, úgy, mintha el sem ment volna? Hát ott, ott is meg volt az én tanszékvezetőm, aki, aki úgy, 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 úgy tekintett rám, hogy na, akkor folytassuk ott, ahol a bajtuk és elkezdtem dolgozni, és folytattam ott, ott, ahol a bajtam. Egy nagyon különös dologgal kezdett el foglalkozni, az emberi sejtek által termelt gázokkal. Hogyan tudná a magamfajta laikus számára megértetni, hogy mi is ez, és mitől olyan izgalmas kérdés? Ez egy gáz halmazállapotú molekula, amit sejtek termelnek, egyik sejtből kimegy, másikba átmegy, különböző hatásai vannak, és ami ezekben izgalmas, hogy, hogy nagyon sokféle funkciót tudnak szolgálni. Hogyan és miért termelnek a sejtek gázokat, és mi ezeknek a szerepük? Hát ezek ilyen szignál molekulák. Tehát az egyik sejt termelni szeretne valamit a másik sejtre hatni, mint hogy gáz át tud menni a sejt membránon, mint hogy gáz bele tud menni a vérkeningesbe, el tud jutni máshova. Teljesen más szabályokat követnek, mint a, az ilyen klasszikus, például a fehérje molekulák. Ugye ez a kénhidrogén egy ilyen záptojás szagú, mérgező gáz. Hogyan jutott az az eszébe, hogy ennek fontos élettani szerepe van? Tehát kezdtük a, a nitrogén monoxiddal, ugye az, az egy hatalmas téma lett. Volt egy második gáz, amivel egy, egy pár elkezdte foglalkozni, az a szénmonoxid volt, és a harmadik gáz, amiről itt ott, ott jöttek közlemények, hogy lehet, hogy van valami biológiai szerepe, volt egy japán kutató Kimura, ő azt mondta, hogy az agyban lehet, hogy ilyen sejt-sejt közötti beszélgetésben szerepet játszik. És akkor azt gondoltuk, hogy ha az agyban termelődik, miért ne termelődhetne más szervekben, vérkeringésben, itt ott, ott és miért ne lehetne megnézni, hogy milyen szerepei vannak. Akkor ez egy nagyon vad dolognak tűnt talán. Igen, ha... mert azt olvastam, hogy sokan őrültségnek tartották már a felvetést is, és mégis akkor hogyan sikerült ehhez befektetőket találni? Állni, úgy, hogy a komolyan végezhesse a további kutatásokat. Tehát akkor az, az volt, hogy, hogy, hogy két helyen és két dolog ment párhuzamosan. Tehát elkezdtem a New Jersey Egyetemen ezen, ennek a kénhidrogén történetnek az alapjait kidolgozni. És Seattle bent, tehát teljesen a másik part másik végén, amilyen messze csak lehet a két hely egymástól, volt egy, vagy hát van azóta is egy, egy kutató Mark Roth, aki ugyancsak a kénhidrogénnel kezdett foglalkozni kb. egyszerre, és ő neki volt egy nagyon érdekes megfigyelése, hogyha egereket beletett kénhidrogén tartalmazó ilyen zárt térbe, akkor ilyen hibernációszerű állapotba kerültek az egerek. És akkor jött az ötlet, hogy lehetne valamit a kénhidrogénnel, mint terápiával kezdeni, tehát valamiféle gyógyszert ebből, ebből az ötletből, hogy a, a, hogy a sejteknek a metabolizmusát, anyagcseréjét szabályozza, ki lehetne majd hozni. És akkor a Mark, ...nak volt annyi kapcsolatrendszere, meg ott voltak ilyen befektetők, akik alapítottak egy kicsi induló céget, és azok kerestek egy tudományos igazgatót, és akkor megkérdezték, hogy nem akarom ezt csinálni. És mondtuk, hogy, hogy hol hát mondták, hogy Seattle-ben, mondtam, hogy jó. És akkor két, hát akkor két helyen dolgoztam. Tehát voltak ilyen időszak az életemben, mikor, mikor különböző helyeken, különböző laborokat vittem párhuzamosan. Én voltam talán az ötödik öm, alkalmazott, vagy a ötödik ember annál a cégnél, amikor indultunk és aztán az is ugye kinőtte magát, felnőtt. Tehát nem én alapítottam, de ott voltam már a kezdetektől. Meddig jutottak e tekintetben? Tehát mi az, amit már biztosan tudnak erről? 
Hát azt tudjuk, hogy ez a kénhidrogén, ez egy fantasztikusan érdekes molekula. Azt tudjuk, hogy, hogy van egy sor olyan betegség, amikor nincs elég kénhidrogén a szervezetben, és akkor olyan dolgokat lehet ezzel próbálni, hogy kénhidrogént adunk, vagy valamilyen molekulát készítünk, amely kénhidrogént szabadít fel, tehát nem egy ilyen helyettesítjük a hiányzó hormont mondjuk, és vannak olyan állapotok, amikor pedig túl sok kénhidrogén van, akkor viszont gátolni kell azokat a fehérjéket, amik ezt a túl sok kénhidrogén termelik. És ezeket szépen el lehet szeparálni, hogy mik azok a betegségek, amiben ez van, mik azok, amiben az van, ez két teljesen különböző ö, irány, két teljesen különböző farmakológiai ö, hát, stratégiát igényel. Uh-huh. Ahogy utána olvastam, például felfedezték, hogy a ráksejtek fokozott mértékben termelnek kénhidrogént, ezzel alig, ha nem, arra is megvan a magyarázat, hogy miért képesek például a kutyák kiszagolni a rossz indulatú daganatot. De azt is tudják, és ezt már kérdezem, hogy miért termelnek ilyen gázt a ráksejtek? A Földön létező élőlények az evolúció korai stádiumában egysejtőek voltak. Amikor ezek az egysejtő élőlények éltek a Földön, akkor nagyon hosszú év százmilliókig kénhidrogén volt az atmoszférában, és nem oxigén. Tehát azok a primitív élőlények kénhidrogén biokémiára szakosodtak, mert hogy az volt, ami, ami körülvette őket. És ez volt az, amikor tulajdonképpen a úgynevezett eukarióta sejtek létrejöttek. Tehát két primitív sejt fúzionált, és az egyik primitív sejt, ami egy ilyen primitív baktérium volt, abból lesz a mai mitokondrium. Tehát az a, az a sejt organellum, amelyik tulajdonképpen energiát termel. És ez a fúzió kellett ahhoz, hogy több sejtő élőlények létrejönnek, mert akkor már elég energiát termeltek a sejtek ahhoz, hogy, hogy, hogy nagyobb organizmusok is létrejössenek. Tehát ez a kénhidrogén biokémia, ez benne van a sejtjeinkben billió évek óta. És a rák sejtek meg szerintem ö, visszamennek egy ilyen korai állapotra, és megpróbálják az összes létező forrást mobilizálni arra, mert ráksejteknek nagyon sok energia kell ahhoz, hogy nőjenek, szaporodjanak, osztodjanak, mozogjanak. Tehát mindent, amit kezelőjükbe találnak, vagy, vagy meg tudnak mobilizálni, hogy energiát termeljenek, azt létrehozzák. Ezért termelik uh-huh. a kénhidrogént, mert ezzel egy ilyen maximális anyagcsere állapotba, egy maximális metabolikus állapotba tudnak kerülni, amiből következik, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, lehet ezt az egész dolgot gátolni, és akkor viszont a rágsejteket így szelektíven meg lehet vele ölni. Tehát ez arra megy ki, hogy gátolják voltak éppen Igen, ezeknek Igen, a működését, Igen. vagy visszafogják, Igen. és akkor ilyen módon visszafogják a rágsejtek burjánzását. És ez legalábbis egérben működik, és még olyan egérben is működik, amelyikben emberi daganat, daganat van az egér hátára rakva, tehát azok nőnek, nőnek, és hogyha ezt a kénhidrogén termelés gátoljuk, akkor pedig vissza lehet őket sorvasztani. Na most, ha gátolni lehet ezt a gázképződést, akkor a rákos sejtek elpusztulnak, vagy csak lassulnak a növekedésükben? Lassulnak a növekedésükben, nem fejlesztenek ki maguk körül vérereket, amelyek táplálják őket, mert ez egy másik szerepe ennek a kénhidrogénnek, ezt is leírtuk 2009-ben, hogy új vérereket alakítanak ki maguk körül, mert vér ellátás nélkül nem működnek. Ez a kénhidrogén az immun sejtek általi elpusztítástól is védi őket. Tehát egy csomó olyan réteg van, amit hogyha lefejtünk a rák sejtekről, akkor jobban ki, jobban ki lesznek téve annak, hogy a szervezet, szervezet elpusztítsa őket. Nyilván egy csomó minden van egy rák sejtben, nem ez az egyetlen folyamat. És, és valószínűleg előbb-utóbb ez majd oda kell, hogy jusson, hogy ezt a kénhidrogén ellenes terápiát másfajta terápiával kell majd kombinálni, vagy pedig ez része lesz egy ilyen szekvenciának. Láttak nagy eredményekkel kecsegtető ö, új utat a rákgyógyításban ennek folytán? Egyszerűen valami oknál fogva nem találtam rá ö, befektetőket, vagy nem találtam rá ér- elég érdeklődést, hogy ebből egy következő céget létrehozzunk. Hadd érdeklődjek éppen erről, hogy ön sokat és sok felé dolgozott, ugye volt, hogy nem csak két, hanem egyszerre három helyen is. Így nyilván van tapasztalata is, meg tudása is arról, hogy miként kell egy ötletet, egy hipotézist eladni abban a világban, amelyben a gyógyítást és a kutatást is jó részt a piac törvényei határozzák meg. Hát Amerikában minden a pénzről, pénzről szól, vagy, vagy nagy, mondjuk ez kicsit el van nagyolva, de nagyon sok minden a pénzről szól. És um, amikor valakinek egy új tudományos ötlete van, általában van ez a, úgy hívják ezt, hogy a halál völgye. Tehát van egy olyan időszak, amikor senki nem akar komolyan venni, mert 
annyira sok pénzbe kerülne igazából megvizsgálni azt, hogy ez életképes az ötlet vagy nem, amit nagyon nehéz megtalálni. Erre vannak például az amerikai államnak ilyen small business grantjai, tehát ilyen kis cégek kapnak vissza nem térítendő támogatást, hogy megnézzék, hogy az ötletük elvezete valahova vagy nem. Ezt még sikerült, ezt, ezt a fázis még sikerült, és akkor is még úgy nézett ki, hogy ez egy, egy, egy jó ötlet, és onnantól kezdve kellett volna az, hogy ezeket az úgynevezett venture kapitalistákat bevonjuk a képbe. Tehát akik befektetnek valamennyi pénzt, elviszik a cég nagy részét, és aztán próbál, próbálják segíteni, hogy, hogy a következő stádiumra kerüljünk. Valamiért ez, ez, ez lehet, hogy még mindig ilyen túl vad ötletnek tűnik ez az egész kénirogén, meg rák, meg gátolítás. De nem is lett belőle semmi a mai um, tudása szerint? Hát, uh, egy egész területet indított, indítottunk el. Az lesz a csattanója a dolognak, hogy ugyanazt a molekulát, vagy, vagy nagyon hasonló molekulát úgy néz ki, hogy fogjuk tudni Down szindróma kezelésére és fejleszteni meg rák kezelésére is. Jó, De erről még, majd ez, beszélünk ez még, egy kicsit később. később. Amerikában, hogy még mindig arról a világról érdeklődjek, mennyire azt is úgy csinálhatott, amit és ahogy a leginkább fontosnak tartott? Teljes szabadság van akkor, hogyha a pénzt megteremti az ember. Ha meg nem teremti meg az ember, akkor meg nem. Hát azt mondják, Tehát magának a kutatónak kell megteremteni a kutatásra szükséges feltételeket, anyagi feltételeket is beleértve? Nagyon-nagyon ritka a kivételtől eltekintve, százszázalékosan. Tehát az utolsó vegyszert, az utolsó műszert, az összes ember fizetését, a labor vezetőjének a saját fizetését, azt várják el, hogy ennek a 90 át vagy a fölötti százalékot mind-mind külső pályázatból hozzon, hozzon be Jó, az de ember. pályázik az ember, szerez rá valamilyen kutatási célra, hogy adak pénzt, és tulajdonképpen mindent abból kell finanszírozni, mindent. munkatárstól az eszközig. Mindent. Mindent. Uh-huh. Mindent. És ez egy ilyen üzletté vált valamilyen szinten, mert például, hogyha valaki megkap, mondjuk az amerikai kutatási hivataltól, tegyük fel, kap egy átlagos pályázatot, az mondjuk egyen egy millió dollár, akkor az egyetem a fölött kap úgynevezett overheadet. Tehát ők még kapnak egy másik fél milliót, vagy három négy milliót, vagy van, ahol egy milliót. Tehát ez nagyon-nagyon jó az egyetem számára is, hogyha a kutatók pénzt hoznak be, mert abból tartják fenn az összes többi infrastruktúrát. Uh-huh. És Emiatt borzasztó nagy nyomás helyezedik a kutatókra, hogy, hogy hozzák a pénzt, hozzák a pénzt. És ahogy ugye Hollywoodban mondják, hogy te csak olyan jó vagy, mint az utolsó filmed, vagy nem tudom, Sándor, amilyen az utolsó műsor. Ezt még nem <gül> szerencsére nem mondják. <gül> utolsó szegmens a műsornak, nem tudom. Tehát nagyon könnyen ki lehet esni a fixisből, és, és akkor, és akkor star, Starból hirtelen ilyen, ilyen párjává válhat az ember, hogyha nem tudja ezt a pénzt folyamatosan termelni. Amerikában ön sztártudós lett? A szónak most ilyen klasszikus értelmében, tehát nem divatos értelmében, hanem hogy letette annyit az asztalra, amivel azt tudja mondani magáról, hogy azt mondja őről a szakmai közek, hogy azért ő, tudják, hogy mit csinál, és van mondjuk súlya a kimondott szónak, meg a kutatásainak ereje? Tóksokban nem szerepeltem, de a szakmában ismernek, tehát ebben a kénhidrogén témában, amit elkezdtünk ebben, szerintem én vagyok az egyik vezető név. Kongresszusokon nyitó előadásokat tartok, plenáris előadásokat tartok, díjakat kaptam erről a témáról, az Amerikai Gyógyszertani Társaság nagy díját pár éve, most idén kapom, kapom meg a, a, az angol gyógyszertani, tehát ez a két legnagyobb ilyen gyógyszertani társaság. Annak mind a kettőnek meg mm-hmm. van a nagy díja. Magyar gyógyszertani társaságtól még nem kaptam díjat. Lehet, hogy majd, az, lehet, hogy majd az, az, az előzmények ismeretében ezen nincs is mit csodálkozni. És hogy fordítva kérdezzem, volt, hogy el kellett adni az álmait meg a reményeit egy talentséért? Úgy ért, hogy nem, mit akarok nem, ezzel nem, kérdezni? Nem, 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 mert akkor, ha, ha olyan irányba mentek a dolgok, hogy hogy nem tudtam azt csinálni, amit én szerettem volna, akkor, akkor inkább egy más irányt választottam. Tehát én, én soha nem, nem álltam be senkinek a más ötletét fejleszteni, vagy a más ötlet, ötlete után, után futni. Mindig a saját feje Én után azt gondolom, hogy, 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 hogy van, annyi, van annyi itt is, hogy érdemes azokra a dolgokra odafigyelni. Még egy kicsit a rákutatásról érdeklődve. A rákutatásban mondhatni, naponta számolnak be, és nem csak a bulvár újságok, hanem komoly lapok, sőt szaklapok is, ígéretes új fejleményekről. Van-e megítélése szerint ezek között olyan, ami legalább annyira ígéretes, vagy ön legalábbis annyira ígéretesnek véli, mint a saját kutatását, és esetleg netán szívesen átnyergelne rá? 
azt már mindenki látja, hogy azok a régi rák szerek, hogy besugározzuk és öljük, ami, ami a kezünk ügyében esik, vagy citosztatikum, ami azt jelenti, hogy megöli a sejteket, amelyek osztódnak, de meg egy normális sejtet is. Ezen túl kell lépni. De hogyan? Tehát olyan dolgokat kell keresni, amelyek csak a rák sejtre jellemzőek, és az összes többi szervezetnek a sejtjeiben nem. És e, itt, itt van a, a probléma kulcsa, hogy hogy találunk olyat. Erre mondják, nem a célzott terápiát. Célzott terápia, meg, célzott meg személyre, személyre szabott terápia. Személyre szabott terápia. Igen, igen. igen. Na most a, 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 megint egy másik új, új hullám, ez az úgynevezett immun, immunstimulációs terápia. Tehát most már csinálnak olyat például, hogy kivesznek immunsejteket egy, egy konkrétan egy személyre szabott rákbetegből, és megtanítják azokat az immunsejteket, arra, hogy hogyan öljek meg jobban annak a páncélesnek a, a, a rák sejtjeit. És akkor visszateszik ezeket a sejteket, és hagyják, hogy végezzék a dolgokat. Tehát ezek már azért sokkal elő, előrébe tartanak, mint hogy ilyen gépuskával lövöm mindenre, ami a kezünk ügyébe kerül. Tehát én azt gondolom, hogy ezek nagyon izgalmas dolgok, de ez mondjuk például ez, ez immunológia, ez nem az én szakterületem. Uh-huh. Tehát ez egy érdekes dolog lenne, de ehhez nem értek. Ugyanígy most a a, például a Karikó Katalinnak a, a cége is csinálja ezeket a ö, rák vakcinákat, az is végül is valahol hasonló. Tehát ők is az immunsejteket próbálják meg egy kicsikét felspannolni, hogy jobban gyilkolják a, a rák sejteket. Ez is nagyon érdekes. Karikó Katalin, a Pfizer vakcinát kifejlesztő magyar biokémikus, aki ugyancsak itthon el lehetetlenül 1985-ben kénytelen volt elhagyni Magyarországot, és ma ott tart, hogy egyes hírek szerint akár még Nobel várományos is lehet belőle. Ismeri a Karikó Katalin eredményeit, és van-e lehet bármilyen érintkezési pont az önök kutatásaiban? Személyesen nem, nem, nem találkoztam még soha, de amit ők csinálnak, az szerintem nagyon érdekes, mert ez az, ez az immunstimulációt csinálják. Tehát, hogy az immunsejtek hogyan tudják eliminálni a ráksejteket, hogyha megtanítjuk őket jobban, hogy jobban kövessék őket, jobban megtaláljuk őket, és jobban kinyírják őket. Tehát szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas irány, és én rukolok nekik, hogy, hogy sikerüljen. Na most, ha Karikó Katalin és csapata a vakcináival, végül valóban találna életképes és sikeres megoldást bizonyos rákbetegségek, rákfajták gyógyítására. Az azt jelenteni, hogy az elmúlt évek, vagy inkább évtizedek rákkutatásainak és részeredményeinek többségét ki lehetne dobni a kukába? Nagyon sokszor az van, hogy, hogy bizonyos betegségeket kezdenek egy tradicionális terápiával megfogni, ha működik, akkor oké, okay, ha nem működik, akkor mennek a következő generációra. A ráknál nagyon sokszor nem az a baj, hogy nem tudják ezeket a ráksejteket megölni, hanem az, hogy mindig kifejlődnek újabb klónok, újabb verziók belőle, egy nagyon kis százaléka túlél ezeknek a sejteknek, abban mutációk lesznek, és azokat hogyan tudjuk megölni. Tehát mindig kellenek különböző célpontok, különböző szerek, amikvel a ráknak a különböző újra feltalált verzióit próbálják, próbáljuk megölni. Az, az, az lenne az igazi átterés, hogyha valamilyen terápiával teljesen, tökéletesen, százszázalékosan eradikálni lehetne magát a rákot is, a primer rákot is, a metasztázist is, a mikrometasztázist is, de hát ott még szerintem nem tartunk. Tehát azt gondolom, hogy a fejlődés az olyan lesz, hogy hogy kis, kis lépésekkel fog előre jutni, egyre jobban, egyre többféle rákot sikerül majd egyre tovább elnyújtani, bizonyos esetekben krónikus betegséget csinálni belőle, tehát hosszabb kezeléssel kinyújtani az emberek élettartamát és megjavítani az életminőséget. És ez még hány év? Mert erről már jó régen lehet azért hallani. Hát valószínűleg, amíg mi élünk, addig, addig ez a küzdelem még, még folyni fog szerintem. Olyat, hogy a, a rák gyógyszere és meggyógyítja a rákot, mint olyat, ez szerintem, hát a, majdnem, hogy azt mondom, hogy, 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 hogy nem reális, mi csak gondolni is erre. Bizonyos rákokat, bizonyos szituációkban kezelni, esetleg meggyógyítani. Van-e valami, amit az ön eddigi eredményeiből már a mindennapi praxis szintjén használnak a gyógyászatban? Eljutottunk oda, hogy egy pár gátlót fejlesztettünk. Ezek ilyen a sejtnakban elhelyezkedő fehérje, amelyiknek ilyen ö, energetikai szerepe van, és ennek megint egy csomó ö, vonzata van többek között a rák, rá, bizonyos rákok terápiájában, de más betegségek színfartus terápiájában is. Ezt végül is mi kezdtük el ezt a témát, megvoltak az első ilyen scaffoldok, ilyen struktúrák, amik ezeket az, ezt az enzimet gátolták. Hát most ez ott tart, hogy van például ö, négy 
olyan szer, amiket betegekben használnak. Tehát ez egy gyógyszer. Egy gyógyszer, bizonyos, bizonyos rákokban. Sőt, még, még most indították egy ötödik, meg egy hatodik céget, hogy még egy ugyanilyen molekulát csináljon. Tehát most ahelyett, hogy valami újat keresnének, még mindig ugyanannak a következő verzióját próbálják, próbálják létrehozni. És ez a dicsőségen túl, ha szabad erről is érdeklődnöm, milyen anyagiakkal jár együtt? Ez úgy működik, hogy, hogy amikor az, az, valaki elkezd egy, egy kutatást csinálni, akkor még minden az övé. De ahogy jönnek be befektetők, úgy akkor úgymond higónak az emberek. Tehát higónak az embernek a százalékai, higónak az embernek a, a részvényei egy ilyen cégben. És általában mire az egész dolog, dolog végigfut, addig a, a, akik a, a céget indították, azok, azok már, már ilyen töredék százalékoknál tartanak. Ez teljesen normális, de ettől függetlenül azért, azért nem, nem jártunk rosszul ezzel se meg a következő céggel sem, mert ott pedig ugye, ugye meséltem ezt is, hogy elkezdtük ezt a dolgot seattle és ott is az történt, hogy elkezdtük a kénhidrogénnel, aztán különböző egyesülések és különböző ilyen olyan dolgok révén abban a cégben volt egy olyan időszak, amikor mind a három ilyen biológiai gázzal kapcsolatos programok mentek, a kénhidrogénnel, a nitrogénmonoxiddal és a szénmonoxiddal is. És aztán a, a pénzemberek azt mondták, hogy oké, okay, gyerekek, akkor fókuszáljunk a nitrogén monoxidra, mert az az, amelyik legközelebb áll ahhoz, hogy emberben. És a, a, az most Amerikában ott tart, hogy e, a nitrogén monoxid gázt belélegeztetve újszülöttkori tüdőbetegségekre és olyan betegségekre, amelyek ben a vér oxigénállátását kell javítani, erre rutinszerűen intenzív osztályokon használják. Sőt, most Covid-ban is ö, használják itt ott amat. Tehát mm-hmm. ez, ez megint csak már klinikai, tehát bevett klinikai dolog. Na most a történetet folytatva, és már egy kicsit utalt rá, három évvel ezelőtt egy down szindróma kutatásával foglalkozó francia alapítvány felfigyelt az ön kutatásaira. Ők azt találták, hogy a down szindrómás gyerekekben ijesztően magas a kénhidrogén szint, és ez mérgezi a sejteket. Ezt sikerült bebizonyítaniuk az ön segítségével, ahogy olvastam, de mi lehet a magyarázat arra, hogy a sok kénhidrogén az egyik esetben mérgező, ugye a Down szindróma esetében, a másikban pedig a rákos sejtek számára hasznos energiaforrás. Ez egy fantasztikusan érdekes dolog. Ezek a biológiai gázok minden attól függ, hogy mennyi van belőlük. Tehát ezt úgy mondják, hogy ilyen harangörbe szerint megy a dózrisponz, a dózis hatás görbe. És alacsony koncentrációban van egy bizonyos hatása, tehát stimulálja a sejtnek az osztódását, a sejtnek az energetikáját, és eljut egy bizonyos szintre a koncentráció, vagy a fölé, akkor pedig megmérgezi a sejtet. Tehát megvan ennek mindenkinek a molekuláris háttere, hogy, hogy hol, min hat ezt is segítettünk, ezt is végül is kidolgozni. És Dán színvonalában az a szerencsétlen helyzet van, hogy ugye van egy extra kromoszoma ezekben, ezekben a gyerekekben, vagy, vagy felnőttekben, és az extra kromoszoma pont olyan szerencsétlenül jön ki, hogy kódolja az egyik olyan fehérjét, amelyik ezt a, kén, ezt a kénhidrogén termeli. Tehát akkor azt jelenti, hogy 50 kal vagy akár még több, több kénhidrogén termelődik, és ez már túl sok. Tehát ez már nem a, 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 azon a szinten van, ami egészséges lenne, vagy ami stimulálna, hanem ott már mérgez. És hogy az, az a cél, hogy visszahozzuk a mérgező szintről a normális tartományba. Tehát Ebben már mind... járnak valahol? Ezt, 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 ezt csináljuk most már három éve, és Hát sejteken működik, tehát hogyha, hogyha ezt a kénhidrogén termelést gátoljuk, akkor a sejteknek az energetikája megjavul, a sejtek jobban kezdenek osztódni, és állatkísérletekben pedig úgy néz ki, hogy a, ezekben a dánszindromás állatmodellekben a agyhullámoknak ilyen koros elváltozásai vannak, azokat vissza tudjuk fordítani, és ilyen memória zavarokat, meg tárgyfelismerési zavarokat az állatokban vissza tudunk ezzel fordítani. Viszonylag rövid idő alatt, tehát pár hétig kezeljük őket egy ilyen gátlószerrel, és egyszerűen jobban, jobban vannak, jobban, jobban, jobban gondolkodnak, jobban észlelnek dolgokat. Hát a dánszindromának a legnagyobb problémája ugye ez a kognitív zavar, tehát hogy, hogy egyszerűen nem ott vannak intellektuálisan, ahol, ahol, ahol kellene. Hogyha ebben bármi picit tudnánk javítani, ez egy óriási előrelépés lenne. És hát a másik katasztrófa a szindromásoknál pedig ugye, hogy később, hogyha megérik azt a kort, akkor ilyen Alzheimer korszerű szimptomáik kezdenek kialakulni. És ezt is most elkezdtük vizsgálni, hogy ebben is lehet ennek a, ugyanennek a kinidrogénes folyamatnak szerepe. Tehát az lenne az igazi, hogyha nem csak a rövidtávú 
intellektuális problémákat tudnánk megoldani, hanem esetleg megelőznék, vagy el, el tudnánk halasztani ezt az Alzheimernek a kialakulását. És én most pont, pont ezt vizsgáljuk. Meg hát ugye, ami kell ehhez, hogy legyen egy molekula, ami ezt a fehérjét gátolja, ami ezt a kénhidrogént termeli. És itt volt az, ahol Amerikában megakadtunk, amikor ezt az egészet elkezdtük. Tehát nem tudtunk annyi pénzt felhajtani, amivel egy ilyen úgynevezett screening programot megcsináljunk, ami úgy néz ki, hogy megvan a fehérje, megcsinálsz belőle nagy mennyiségben, hogy legyen elég a, a, a dologhoz, és utána molekulák millióit tesztelni, hogy melyik az a molekula, amelyik ezt a fehérjét gátolja. Ebben Na senki most... nem látott fantáziát a pénzemberek közül? Lehet, hogy nem beszéltem a megfelelő emberekkel Amerikában, lehet, hogy örülségnek tartották, meg az is lehet, hogy nem, nem, nem voltak meg a megfelelő kapcsolataim, vagy lehet, hogy túl sok pénz, és, és azt gondolták, hogy ez egy óriási investíció. Milyen nagyságrendű pénzt igényelne egy ilyen kutatássorozat? Hát ez egy olyan millió, millió dollár körüli Nem is akkor a pénz? Ez még nem gyógyszer. Hogy azt az emberbe eljutassa az ember, az megint körülbelül egy másik millió, két millió, attól függ, hogy, hogy, hogy milyen hosszan gondolja az ember a kezelést. Viszont ha ez beválik? Hát akkor az lenne ebben a gyönyörű, hogy ugyanazok a molekulák, amik a Down szindrómában visszahozzák ebből a toxikus állapotból a sejtet, kis módosítással ugyanezek a molekulák a rák sejtek a növekedését is gátolni tudnák. Tehát két legyet ütnék egy, csap, egy csapással. Na most 2006-ban, amikor beletört a bicskája abba, hogy megreformálja a magyar tudományos életet, nem azt csak látták... nekem, a Szent Györgyének is beletört a bicskája még jóval korábban. Volt már erre példa. Na minden. Szóval 2006-ban, amikor beletört a bicskája, hogy megreformálja a magyar tudományos életet, azt vágták a fejéhez, hogy mégis mit képzel ez itt, nem Amerika. 2018-ban Mégiscsak ott hagyta Amerikát, ez egy új fejlemény, vagy viszonylag új fejlemény. Miért? Mert rájött, hogy Amerika nem Európa? Amerika szerintem kezdi bizonyos szempontból elveszteni a vezető szerepét egy csomó tudományos területen. Kicsit úgy néz ki a helyzet, hogy túl sok az eszkimó és túl kevés a fóka. Nagyon sok egyetem, nagyon sok intézet túlterjeszkedett. Megépítettek óriási nagy kutatóintézeteket, és azt várták, hogy azt majd be fogják tudni népesíteni olyan kutatókkal, akik majd mind hozzák a pénzeket, meg mind hozzák ezeket az overhead amiről beszéltem, hogy az egyetemnek is hozzák a pénzt. És a, még a Bill Clinton idején volt az, hogy megduplázta a kutatásra fordított pénzeket. Tehát azt Már gondolták... A Bill Clinton elnöksége idején. Igen, igen. Tehát akkor volt egy óriási ugrás abban, hogy mennyi pénz volt Amerikában alapkutatásra fölvett. És azt gondolták ezek az egyetemi vezetők, hogy ez majd így megint duplázódni fog a jövőben, és akkor ezt a lót lehet a vételenségig csinálni. De onnantól kezdve stagnált a pénz, viszont ezek az intézetek meg, meg, meg egyre nagyobbak lettek, ott egyre több kutatót termeltek, és egy ilyen iparszerű dologgá vált ez a kutatási pénzek behozása. És az egyetemek pedig továbbra is azt várják el, hogy mindenki hozza a pénzeket, hozza a pénzeket. És egy idő után azt vettük észre, nem csak én, hanem sok más kollégám is, hogy mit tudom én, 90-es években még, hogyha beadott az ember egy pályázatot, akkor annak a esélye, hogy megkapta a statisztikailag a 30-25-30% körül volt, aztán abból a 30%-ból vagy 25-ből lett 20, aztán lett 15, aztán lett 10, aztán lett 7-8. Na, most a 7-8 az már gond, mert a, mindig vannak azért ott is mindenhol, akik közelebb vannak a tűzhöz. És hogyha azok már eleve elvesznek abból a 7-8-ból valamennyit, akkor lehet, hogy az a 7-8 az... Ott is van olyan, hogy számít hát az, azért, hogy ki van közelebb hát a tűzhöz? Azért is, hát azért ott is ö, hal az ember ezt, azt, azt, tehát ott is azért a rendszernek van egy, van egy ilyen... Hal belső. vagy tapasztal is? Tapasztal is. De oké, okay, de még ha 8, akkor is. Azért az azt jelenti, hogy 10-ből 9-et vissza, visszadobnak. És ebből kéne az embernek kettőt legalább folyamatosan fenntartani. Tehát azt vettem is, hogy állandóan pályázatokat írok. És egy idő után kimerültem ebbe, azt mondtam, hogy, hogy hát ez, ez, ez nem, ez nem oké, okay, hogy, hogy ezzel foglalkozok, ahelyett, hogy gondolkodnék a tudományon, megnézném a kísérleteket, meg ilyesmi. Meg hát még, amint még amik az Amerikáról lehetne mondani, hogy, hogy, hogy a másik dolog az, hogy hogy valahogy nem, kezdtük magunkat nem jól érezni, mert valahogy ez az egész amerikai társadalom kezd szétszakadni a szemünk látára. Tehát ez mondjuk három évvel ezelőtt már látszott, meg már négy, meg öt évvel ezelőtt is, és most nem akarok annyira belemenni a politikába, de mind a két oldalon, a jobb meg a bal oldalon teljesen vad dolgok kezdtek megjelenni, és ez most napi szinten van. 
nyilván erről megint lehetne beszélni, meg, meg, meg lehet, hogy majd lesz is erre külön műsor, hogy a, ennek a szociális médiának mi ebben a szerepe a személyre szabott reklámoknak, a személyre szabott információáramlásnak. Tehát láttuk ezt a kétfele szakadást, és egy ideig csak hogy néztük, mint a Zizi a moziban, de aztán egy idő után már bennünket is kezdett ez érinteni, mert például amikor már a biológiában alapdolgokat nem lehet mondani, hogy mit tudom én, két nem van, férfi, meg nő, meg, meg hogy mit tudom én, a nők szoktak terhesek lenni, amikor már ilyenekért meghurcolnak professzorokat, hogy ilyeneket mondanak, akkor már ugye elgondolkodtak az ember, hogy hova fog ez vezetni, meg hogy ebben nem akarok én már akkor részt vállalni. És akkor elkezdtük, hogy mit, na, akkor mit csináljunk. Üm, gyerekek eljutottak az egyetemi, egyetemista szintig. Már a két gyerek. A két gyerek. És Úgyhogy el lehetett gondolkodni, hogy hogy, hogy hogy van ez a dolog a világban. És akkor jött ez a, ez a Svájc ötlet, hogy például van ez a Svájc nevű ország, és ott a GDP-nek egy nagyon magas százalékát fordítják kutatásra, és amúgy egy nagyon szép ország, és apukámnak köszönhetően beszélek németül, mert oldáskoromtól belém verte a német nyelvet, meg a német oktatást. Nem használtam 30 évig, de valahogy visszajött. Tehát meg voltak ezek a, ezek a ilyen dirib darabok belőle, na akkor nézzük meg, hogy, hogy mi van Svájcban. És voltak ott is lehetőségek, megpályáztam egy ilyen, egy ilyen egyetemi tanszéket, egy új intézet, akkor épp épült ott a, ebben a városban, ahol pályáztam. Senkit nem ismertem, senkiről nem tudtam, azt se tudtam az elején, hogy hol van ez a város, térképen kellett megnézni, és ott megkaptam. Nem kérdezték, hogy milyen oktatási gyakorlatom van. <gül> Visszautalva a 15 évvel ezelőtti történetre. Most egy kicsit a magyar tudósról, mint kategóriáról kérdezem. Létezik-e egyáltalán olyan kategóriá a tudományos világban, hogy magyar tudós? Ki mondta? Te el, el mondta, hogy, 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 hogy a, azért is ért el olyan tudományos sikereket, mert magyarul gondolkodik, tehát lehet, hogy ez a magyar agy, ez valami, valami speci dolgot hozzátesz, lehetséges, hogy van ilyen. Én egy kicsit másképpen gondoltam, tapasztalt-e valaha olyat például, hogy amikor valaki akár Amerikában, akár Svájcban pályázott egy állásra, egy kutatásra, és a kiválasztásban döntő szempont volt az, hogy az magyar, pontosabban, hogy itt tanult, itt szerzett szakmai tapasztalatokat? Sem pozitív, sem negatív értelemben nem. nem, nem, nem. És olyan tapasztalatokat például szerzette, hogy egy magyar szakember mellett esetleg azért döntöttek, mert olcsóbban meg lehet kapni, netán könnyebben kezelhető, bár ez az ön esetében biztos így nem merült fel. Egy illegális bevándorlónál lehet azt csinálni, hogy, hogy, hogy valami töredékfizetéssel fejezzük, és akkor a kertünket megmunkálja, de, de tudományban ilyen nincs. Tehát ott, ott tényleg az van, hogy egy ideális rendszerben, és azért vannak olyan rendszerek, amik mondjuk elég közel vannak az ideálishoz, nem itthon, de máshol, ott gyakorlatilag teljesítmény számít. És mindegy, hogy honnan jött az Mind, illető. Teljesen mindegy, hogy honnan jött, teljesen mindegy, hogy, 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 hogy milyen anyanyelve van. Aztán, ha valakit felvesznek, ott már vannak ilyen dolgok, hogy minden országban megvan, hogy akkor én ebből az országból vagyok való, és ti meg külföldiek vagytok. Tehát ott azért lehetett érezni ezt, a, ezt az ellentétet. És Svájcban is azért látom, hogy azért vannak a svájci kutatók, meg a mondjuk nem svájci kutatók. Erről beszélek. De, de nem azért, mert magyar vagy akármilyen, inkább az, hogy az országnak a sajátja, meg, meg a többi, aki oda jött. Ilyen ellentétet azért, hát nem ellentétez, de azért néha lehet ezt érezni. Amerikában is egyébként. Hogyan tud működni? Mit tud kezdeni egy fejlett nyugati közegbe kerülő magyar tudós az itthoni tudományos hierarchiában szerzett szociális tréningével? Finoman fejeztem ki a lényeget, de hát azért itthon hidegből merekbe mártogatják, edződik kellőképpen, majd egyszer csak a fejlett nyugati közegbe kerül. Azok, amik, amiket most itt gondolom, amikre gondolni kell, azt jobb, ha kidobja mondjuk már, amikor felszáll a repülőre. Tehát ez, azokat, azokat azok, ha nem sokra megy. Tehát ezzel a hagybokolással, meg a... a Alkalmazkodási a... kényszer, pussolás, meghunyászkodás, a hierarchia kritikátlan elfogadása. Nem, nem, nem. Vagy nyugaton éppen ezeket illendő, vagy, vagy szükséges, mielőbb levet közni. Nem, erre senki nem kíváncsi. Tehát ott arra, arra, arra kíváncsiak, hogy, hogy mit tud az illető, és 
lehet, hogy ez ilyen mesterséges, de, de tényleg az van, hogy, a, hogy, a, hogy nincs is olyan sok réteg a, egy ilyen kutatási intézményben. Tehát van mondjuk egy főnök, aki nominálisan főnök, az is sokszor változik, és akkor vannak emberek, akik, akik, akik csinálják a dolgokat, meg vannak nekik mondjuk beosztottjai, tehát mondjuk ennyi. De mindenki mindenki tegeződik, mindenki ideális esetben meghallgatja a másiknak a véleményét, kíváncsi a másiknak az ötleteire. Én nem láttam még olyat, hogy valaki a titkárnőjével berendeltetett volna valakit, vagy, vagy ehhez hasonló dolgot. Tehát ezek abszolút nem léteznek. Minden... Ami azért itthon hát azért még nem itthon... ritkaság. Igen. Tehát, tehát teljes, teljesen más, ilyen szempontból teljesen más. Mik voltak azok az érvényesüléséhez szükséges, és itt már akkor önről kérdezek, taktikai és stratégiai ismeretek, amiket a külföldi karrierje kezdetén szükségszerűen meg kellett tanulnia? Hát ez jó kérdés, mert én nem gondolom, hogy én bármit megváltoztattam, ahhoz képest, amilyen itthon voltam, meg amilyen kint vagyok. És lehet, hogy, hogy ebből az jött ki, hogy nem volt ott sem mindig teljesen tökéletes a, mondjuk az előre menetelem, vagy, vagy, vagy adott hatal esetleg konfliktusok. A nyelvet nyilván tudni, tudni kell, a, a, az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy magasra tegye az ember a, a lécet. Tehát már, már amikor kiválasztja például, hogy hova akar menni, hogyha, hogyha egy nyugati intézménybe akar elmenni kutatni, akkor magasra kell tenni a, tenni a, tenni a mércét, megpróbálni a lehető legjobban, lehető leg, legkomolyabb intézménybe bejutni, és ott olyan témát találni, amelyikben megvan a potenciál. Na, ezt hogyan lehet kitalálni, ez egy jó kérdés. Van hozzá egy ilyen érzéke az embernek, hogy mi az a téma, amelyik úgy néz ki, hogy, hogy sokat, sokat fejlődhet a, a jövőben. De a, az ilyen átlagos kutatási vagy biotechnológiai szinten öm, az számít, hogy mit tud az ember, meg az számít, hogy mennyi dolg, az nagyon sokat számít, hogy mennyi dolgozik. És például kisebb rendőrségi érzésem volt önben, amikor elkezdte el külföldön a kutatói pályát? Hát a nyelv miatt egy kicsit, mert azért, azért én nem voltam perfekt angol, mikor kijutottam Angliába, meg direkt rá is tettek egy lapáttal a kedves kollégáim az ő saját kis vastag angol kiejtésükkel, hogy még nehezebben értsem. Tehát ott volt egy ilyen angol, nem angol, inkább ilyen évődésnek mondanám, tehát nem volt azért véremenő. Én nem tudom, én elég, elég nagy kép vagyok az, hogy ne legyenek ilyen kisebbségi érzéseim. Azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez nem probléma. Elérte például azt a szintet, mikor önnel kapcsolatban már esetleg nem gondoltak arra a kollégái, ami egy ilyen bevett mondás, hogy magyar az, aki a forgó ajtón mögötted lép be, és már előtted jön ki abból. Én nem tudom, hogy, hogy Amerikában egyáltalán ez egy, ez egy kategória az, az átlag amerikainak, hogy magyar. Hálim, hogy ma ez hosszú ma, ideig mondás magyar. volt. Igen, meg az is, meg az is hogy nem elég, hogy hogy, hogy magyar vagy tehetség is kell hozzá, hogy, hogy felvegyünk ide téged, ezt is kiírták a cukortestvérek. De egy átlag amerikai szerintem most Magyarországról annyit tud, hogy, hogy, hogy Bukarest a fővárosa. <gül> <gül> Talán, jó esetben. Európa. De a úgy tudományos általában. közegben, mert arról érdeklődöm inkább. Rengeteg szakbar van ott is. Tehát, tehát azt gondolnád, hogy, hogy tudós meg minden, de, de, de kiderül, hogy, hogy a tudományon kívül nem most el három könyvet. Nagyon sok ilyen is van. Én soha nem találkoztam olyan, hogy valaki mélyebben érdeklődött volna Magyarországgal kapcsolatosan bármiről kérdezett volna. Hát én értem, mert ez a mondás azért sem állja ki a próbát, mert hogy nem is tudják, hogy az ember magyar adott esetben. Hát annyit sejtenek, hogy az valahol Európában van, arról van, aki tudja, hogy az nem egy ország, hanem több. <gül> Tényleg nagyon-nagyon amerika centrikusak ott az emberek. Odakint a magyar kutatók összetartanak, vagy inkább kerülik egymás társaságát? Van egy ilyen Amerikai Magyar Akadémikusok című, című társaság, én soha nem voltam, de tudom, hogy létezik. Ők néha összejárnak, meg van valami éves találkozójuk, vannak, azt hiszem, a bostoni magyaroknak van egy klubja, ott Bostonban ugye van elég sok egyetem, és ott elég sok magyar van. Tehát azok is összejárnak, inkább, ezek inkább ilyen szociális dolgok, de az, hogy egymást konkrétan segítenék, vagy valamilyen formában támogassák, én ezt éreztem például az amerikai-kínai közösségnél, ők nagyon-nagyon keményen támogatják egymást, ismeretlenül is, indiaiaknál lehetett ezt látni, lengyelek is még akár, magyaroknál én, én ezt nem éreztem, valahogy nem tartanak össze. Amikor alkalma volt és van munkatársakat választani, akkor előnye önnél, hogy valaki magyar, esetleg érzelmi alapon szívesebben választ magyar kollégát? 2000 hat óta ez, ez már nem, nem, nem volt ö, szempont. Az, az előtt ugye próbáltam ezt a, ezt a magyar kapcsolatot fenntartani, 
és, és akkor, akkor, akkor szempont volt. Volt egy meglevő kapcsolatrendszerünk, és akkor értek magyar pályázók, és, és felhettük őket, és jól dolgoztak, és cserégettük őket. Utána már, már nem volt ez szempont, akkor is még azért... Miért megsértődött Magyarországra? Nem, csak, csak nem gondoltam, hogy, hogy ez, ez szempontnak kéne, kéne legyen a további. Nyilvánvalóan az volt a célom, hogy minél erősebb legyen a csoport, tehát minél jobbak voltak a a jelentkezők, azokat, azokat választottam. Ettől függetlenül voltak azért magyarok, vagy magyar, olyan magyarok, akik már kint voltak húzamosabb ideig, és akkor átjöttek az én csoportomba. Ez egy érdekes dolog, mert például sokszor nem szeretik például a többiek a, a, a csoportba, hogyha magyarul odaszólok valakinek, és ő meg nem érti, hogy mit beszélek. Tehát volt, amikor ez, ez olyan furcsa jött ki, és akkor mondták, hogy ezt ne csináljam. Volt, amikor a magyar elszemtelen lett, mert azt gondolta, hogy neki valamiféle előjogai vannak, mert, mert Ezt akartam, hogy megkérdezi, hálát és lojalitást tapasztalta a magyarok részéről, vagy inkább intrikát, árulást vagy széthúzást? Is is. Szerintem árulást, meg ilyen hátbatámadást ilyen szinten nem. De azért olyan volt, hogy egy kicsit úgy, úgy, úgy éreztem, hogy egy kicsit többet, többet enged meg magának valaki akkor azt úgy megbeszéltük. A szocializmussal jár úgynevezett hidegháború éveiben, meg az enyhülés időszakában is a tudományos világban azért a kelet és a nyugat meglehetősen elvált egymástól, gondolom ezt ön is megerősíti. A történelmi változások után, tehát hogy leullott a vasfüggöny, és tulajdonképpen itt egy új világrend alakult ki, a két világrész tudományai között létrejött egy ilyen egyesülési vagy beolvadási folyamat, illetve kérdezem, hogy ez létrejött-e, mert kívülről nem úgy látszik. Ha van igazság abban az állításban, hogy ez az egyesülés és beolvadási folyamat csak látszatra jött létre, de valójában nem, akkor tud-e magyarázatot adni, hogy miért maradt el, illetve hogyha megvalósult, akkor miért csak legfeljebb részlegesen ez a szervesülés? Részben megindult a kommunikáció, részben meg megtartanak dolgokat maguknak, nyilvánvalóan. Attól függ, hogy milyen témáról beszélünk. Biológiában, orvostudományban szerintem elég nyitott a most már a kapcsolat. Kelet-nyugat között. Kelet-nyugat között. De nyilván például, hogyha mondjuk biológiai fegyverek fejlesztéséről van szó, vagy, vagy, vagy ilyen stratégiai dolgokról, ott, ott, ott nyilván, hogy nincsen, nincs, nincsen, nincsen szabad kooperáció. Um, a keleti blogban, ugye úgy hívtuk, akkor még megvoltak ezek, a, ezek a, az ilyen megcsontosodott struktúrák, ott nagyon sok embernek jó volt az tulajdonképpen, hogy izoláció volt, és nem volt külső megméretetés, és akkor valaki Magyarországon világhírő volt. Tehát ez nyilván nem esett jól egy csomó embernek, hogy utána ez, ezt akkor nem lehetett így tovább fent, fenntartani. De a mostani helyzetet én úgy látom, hogy ilyen szempontból, ami, ami nem hadititók, meg nem ilyen katonai jellegű dolog, ott szerintem azért nagyjából, nagyjából nyitott a, meg nem szabad, szabadalmi titok, meg nem biotech cégnek a dolga, hanem mondjuk az alaptudomány, meg az orvostudomány eléggé nyitott a Tehát mondjuk a, a nemzetközi tudományos életbe a magyar tudományos élet kellőképpen integrálódott? Szerintem olyan szempontból már nem is nagyon lehet beszélni erről, hogy magyar tudományos élet. Van a tudományos élet, emberek dolgoznak, dolgokat felfedeznek, dolgokat leírnak, közlemények megjelennek, mind angolul, mind nemzetközi lapokban. Nagyon sokszor vannak benne magyar szerzők, meg együttműködnek más országokban más szerzőkkel, rengeteg olyan cikk van, hogy különböző intézetek vannak felsorolva. Ezek már teljesen, teljesen kinyílt dolgok. Emberek áramlása teljesen, teljesen más, más ilyen szempontból a világ. Ön 2006-ban a rövid életű hazatérési kísérlete során, mint az az előzményekből kiderült, tett néhány javaslatot a tudományos élet, a tudománypolitika és a tudományszervezés olyasfajta átformálására, ami segíthette volna a nyilván ön által is óhajtott nemzetközi integrálódást. Na most, ha figyelemmel követi, és nem tudom mennyire követi figyelemmel a hazai tudományos élet átszervezését, egykori javaslatainak bizonyos része, de lehet, hogy többsége első ránézésre, mintha nagyon is hasonlítana ahhoz, amit a magyar kormány, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetője, Palkovics László, a Magyar Tudományos Akadémia úgymond megreformálásával és kutatóintézeteinek kiszervezésével megvalósított. Érez-e némi elégtételt, kérdezem, hogy mégiscsak megvalósulhatnak részben vagy egészben az ön, az ön 15 évvel ezelőtti elképzelései, vagy mégsem egészen ilyen lovat szeretett volna? Elégtétel az egy furcsa szó. Én azt gondolom, hogy óvatos optimizmust tudnék mondani. Egy, kettő, 
Szerintem minden struktúra olyan jó, amilyenek a benne levő emberek, akik azt a struktúrát működtetik, és, és az majd elválik, hogy ebben az újabb struktúrában, hogy fog ez a dolog muzsikálni. Na de ami az elvi szintet illeti, ami felé elment ez az átalakítás, kívülről, vagy reform? Meg nem követem napi szinten, de kívülről nézve propaganda szinten, a, szerintem ezek a szlogenek, meg ezek az, ezek az irányok, amikről beszélnek, ezek jó irányok, vagy, vagy mondjuk progresszívebbek, mint a, mint a korábbiak. Ez inkább hasonlít ahhoz, ahogy a nyugati országban ezt csinálják, mint amit eddig korábban itt csináltak. Tehát a struktúra szempontjából rendben van. És másképpen közelítve érzett legalább egy szemernyi kár örömöt, amikor ezek a tavalyi változások elérték az ön számára annak idején, hát sok borsot törő akadémiai hierarchiát? Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. <gül> Én nem, azt sem gondolom, hogy én, én annyira forradalmi dolgokat mondtam. Tehát ezek abszolút triviális dolgok, amikről beszéltünk akkoriban. Ez, ez csak itt valahogy váltott ki akkor a visszhangot. Tehát ez nem volt, se, ebben semmi újat nem mondtam. Ez, ezek, annyit mondtam, hogy próbáljuk meg azokat a dolgokat úgy csinálni, ahogy már a világ másik részen működik. Nem volt ez akkora nagy vasszizdasz, csak, csak valahogy sikerült kiborítani a bilet ezzel. Volt azért egy, egy, egy nagyon kemény ilyen állóháború, meg, meg, meg voltak itt nagyon-nagyon kemény nyilatkozatok. De aztán ez mintha úgy leiggat volna, tehát feltűnő, hogy olyan csend van, mintha valamilyen módon a tudományos élet többsége ebbe remekül integrálódott volna minden korábbi hangzatos ellenállás ellenére. Hát vagy valamiféle kompromisszumot meg alkot megköttettek valahol, amikről nem tudunk, vagy az, amit ugyancsak olvastam, nem tudom, hogy igaz-e, hogy, hogy nagyon sok extra pénz belement ebbe, akárbis most az első években, és ez mindenki úgy gondolja, hogy akkor ez, ez lehet, hogy akkor egy, is egy jobb rendszer, ezt majd meglátjuk. Én azt tudom erre mondani, hogy szerencsére ezek olyan dolgok, amiket objektív, do, objektív mércékkel meg lehet ítélni egy pár év múlva, hogy hogyan működik. Össze lehet hasonlítani, hogy ebben a rendszerben ez az intézményhálózat mennyit produkál, milyen közlemények születnek, hogyan lesznek azok a közlemények hasznosítva, születnek-e szabadalmak, együtt dolgoznak-e iparral bizonyos területeken, meg lesznek a súlyponti ö, irányok, lesz-e differenciáló, differenciálás kutató és kutató között, lesznek-e kiemelt. Meg lehet ezt nézni, majd meglátjuk. A Maradék Akadémia ugyanez. Tehát meg lehet nézni, hogy hogyan fog átlát, átláthatóbb lenni esetleg az akadémikusi tagválasztás folyamata, mert az most még pillanatnyilag a pápa választással összemérhető teljes ilyen titokban zajlik a végén, jön a fehér füst vagy a szürke füst. Tényleg? Hát nem Az még mindig így hát ez nem Sok lehet. évtized óta? Ezt, se, ezt szerintem senki nem tudja mindig, hogy tulajdonképpen, hogy hogyan lesznek Magyarországon ma az emberek akadémikusok. Valakinek jelölni kell, hogy ki jelöl kit, miért. Megnéztem, csak, csak azért, mert gondoltam, gondoltam, ez elő fog kerülni ma este. Megnéztem az utolsó akadémiai tagválasztásnál, hogy ki kerültek be. Azt tudom mondani, hogy olyanok nem kerültek be, szerintem, akiknek nincsen tudományos teljesítménye, de az is biztos, hogy van egy csomó ember, aki Magyarországon dolgozik, és magasabb tudományos teljesítménye van, akit viszont nem láttam a listán. Tehát valami van, de nem az igazi. Na hát ennyit akkor a tudományos dolgokról. Majd, hogy nem lehetetlent kérek, de végezetül mégiscsak szeretném, ha megfogalmazná, mi az ön történetének tanulsága, Csaba, innen visszanézve erre az 51 néhány évre? Én nem tudom, hogy van-e tanulság őszintén. Próbálja az ember csinálni a dolgát, ahol, ahogy tudja, néha bizonyos dolgok elejának az embernek, akkor azt megpróbálja az ember megkerülgetni, és valahova megpróbál eljutni. Tanulságok. Hát lehet, hogy, hogy nem szabadna ilyen naívnak lenni embereknek. Tanulságok lehet, hogy egy kicsit diplomatikusabban kéne bizonyos dolgokat csinálni. Én nem tudom, hogy van-e olyan óriási nagy tanulság. Gyerekeinek ezt megtanította? Hát így szavakba öntve nem, de szerintem azért érz, érzik ők is ezeket a dolgokat valamilyen szinten. És haza belátható időn belül nem térnek? Hát nyaralni, meg családot látogatni, igen. Dolgozni, ha, úgy gondoltam. Ha a, COVID, ha a COVID engedi. A kérdés az, hogy el tudok-e képzelni olyan szituációt Magyarországon, hogy, hogy, hogy azt mondanám, hogy oké, okay, akkor jövök, és, és, itt, és itt folytatom tovább? Mondjuk. Biztos, hogy el tudnék olyat képzelni, de azt meg nem tudnám elképzelni, hogy valaki ezt nekem felajánlaná. Ne kérdezzem, hogy konkrétan mi lenne az? Hát egy komoly intézetnek a vezetése normális anyagi feltételek mellett, és normális személyi feltételek mellett nem olyan óriási nagy, nagy álom végül is. 
el tudnám képzelni. Meg azt is el tudnám képzelni esetleg, hogy ha már oda jut a, a karrierem, hogy, hogy, hogy már én nyugdíjközeli állapotba kerülök, hogy akkor még lehet, hogy valamilyen ilyen stratégiai szinten is tudnék valamit tenni. Hát végül is begyűjtötte a tapasztalatait jó néhány évtizeden keresztül a nagyvilágból. Igen, és azért láttam az akadémiai oldalt, és láttam a biotechnológiai oldalt, és láttam a gyógyszerfejlesztési oldalt, és rengeteg területen dolgoztam, tehát sokkal több területen, mint, mint, a, mint a legtöbb ember, tehát az, hogy valaki egyszerre foglalkozik rákkal, alzheimerkorral, gyulladásokkal, vérkeringéssel. Tehát van lenne rálátásom egy csomó dologra, és, és, és valószínűleg ilyen stratégiai szinten is tudnék valószínűleg hasznos lenni. Ha majd már nem akarom a saját dolgaimat csinálni, azért még van egy-két ötletem, hogy még meg szeretnék valósítani. Köszönöm szépen, jó volt találkozni egy másfél évtized után önnel és már talán mondhatom, hogy ilyen megállapodottnak látni. Köszönöm, hogy ezt a mai estét nekünk adta. Minden Köszönöm jót szépen. kívánok. Nézőinktől még nem köszönök el, mert ugyanis támogatunk 10 másodperces rövid üzenete után, jelentkezik ma este is a Zeneterasz, a Friderikus Podcast zenei melléklete mindjárt. Váratlan meglepetés. Igazi omnia pillanatok alumínium kávé kapszulába zárva. Fedezd fel a Dauberberc Omnia Nespresso gépekhez készült újdonságait. És akkor most kapcsoljuk a Zeneter azt, ami podcastunk zenei melléklete. Fliegauf Bence filmrendezői az ötlet, bemutatni olyan fiatal és nem feltétlenül fiatal zenészeket, akik virtuóz módon kezelik hangszerüket, és érdemesek arra, hogy a szélesebb közönség is megismerje őket. Egy hónapja az első alkalommal Eredit Csalamon furulja játékával, majd tangó harmonikás játékával kápráztatott el bennünket, ma pedig Hangácsi Márton gitáros, énekes, dalszerző mutatkozik be, de nem csak játékával, hanem egy rövid beszélgetés erejéig is. Következzék tehát Hangácsi Márton a Zeneteraszról. Akit az imént hallottak a zeneteraszon, és láttak is Hangácsi Márton, énekes, gitáros, dalszerző. Amit most hallottunk a beszélgetést megelőzően, az mi? Az a beszélgetés utáni dalnak egy improvizált kivonata volt. Ja, ez egy ilyen tulajdonképpen előkecsegtető? Gyakorlatilag akinek ezt tetszett, annak a beszélgetés utáni dal is nagyon fog tetszeni. Hát nekem biztosan. tetszett, ezt mondhatom. Én nem is tudtam, hogy ön létezik, de amikor először megláttam az első felvételt, akkor arra gondoltam, hogy talán nem is, nem is magyar zenész, annyira olyan amerikai stílusú volt. Hát ez igazán hizeg. Um, nagyon sok, nagyon sok külföldi zenét, angol meg amerikai zenét hallgattam, valószínűleg elég sok ragadt rám ezekből. Az én híreim szerint ön pár éve megnyerte a Veszprémi utcazene fesztivált. Én nem is tudtam, hogy van ilyen utcazene fesztivál. Ezek szerint akkor utcazenészként kezdte? Nem is aként kezdtem, de utcazenészként tevékenykedtem nagyon sokáig, és ez az időszak pont egybeesett azzal, amikor az utcazene fesztivált is megnyertem. Azáltal bekerültem a szakmába, megismertem nagyon sok embert, és nagyon sokat tett hozzá ahhoz, hogy épüljön a karrierem. Mm. Egyébként ön, ez azt jelenti, hogy utcazenész volt valamikor, tehát ebből élt főállásban? Igen, hát nagyjából két és fél évig éltem utcazenészként. Voltak mellette apró koncertném, de az így elhanyagolható volt bevétel szempontjából elég érdekes arcát sikerült megismernem a városnak. Éppen ezt akarom kérdezni, hogy egy utcazenész szemével milyen az utcazenészt hallgató közönség? Mert én, amikor így megmegálltam ilyen utcazenészek mellett, hát hogy finoman fejezem ki magam, elég vegyes benyomásokat szereztem ön is? Abszolút. De azért a mérleg jó oldalán sokkal több minden volt. Vagy legalábbis több jót raktároztam el, mint rosszat. Nyilván volt egy harca, 
az utcán élő emberekkel, nem mindenkivel volt harc a többi utcazenésszel, illetve ugye a járókelőkkel. A, tán a legrosszabb élményem az volt, amikor valaki nagyon dühösen odajött hozzám, és azt mondta, hogy menjek el dolgozni, mert hogy a zenélés az ugye nem munka. És egy, nem tudom, nagyjából 5 cm az arcomtól üvöltött, én bólogattam neki, és akkor elment. Higgadtan tudomásul tudta venni Igen. egy zenész ilyen higgadt ember, ugye? Kénytelenek vagyunk. Mm-hmm. Mindig szólista volt, vagy másfajta formációkban, tehát együttesekben is játszott? Nagyon sok zenekarom volt. A gimi alatt volt a gimibe egy zenekarunk, az Under the Bridge néven futott még Zalaegerszegen, ez egy öt évig tartó barátság volt, együtt zenéltünk, marha jó élményeket kaptunk. Aztán később itt a fővárosban is nagyon sok zenekarban játszottam. Egy picit, picit sok is volt egy időbe. Azt hiszem a legtöbb talán az hat zenekar volt egyszerre, amiben volt. Hat zenekarban egyszerre játszott? Igen. Akkor nagy kereslet mutatkozott ön iránt ezek szerint. Úgy látszik, igen, mm-hmm. de sajnos egyik sem működött annyira, mint szerettük volna, és azért ez a keserédes élmény valahogy így azt eredményezte, hogy szívesebben játszom most még mindig egyedül. Mm-hmm. Műfajilag hová lehet besorolni, amit többnyire játszik? Nagyon sok mindent szoktam mondani. A brit pop, indie pop, ugye az indie rock, meg az indie pop az egy azért érdekes műfaj, hiszen az indie önmagában azt jelenti, hogy független, ugye? Szóval igazából én is független zenét játszom, mivel nem kiadóhoz vagyok kötve, nem egy ilyen nagyon behatárolt. Mostanában én azt szoktam mondani, hogy talán a Szigetországban ezt akár nevezhetnénk popnak, itthon azért elég jelent. Szigetországban, jelent. Angliában? Így van. Talán, hmm. talán ezt tudnánk popzenének nevezni, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen under, legyen underground pop, és most megalkottuk. Nekem bármit is játszik, tökéletesnek tűnik. Hol tanult meg ennyire úgy gitározni, mint énekelni? Van például önnek zeneiskolai végzettsége, nem mintha ez függvénye lenne annak, hogy valaki tudjon énekelni vagy gitározni? Jártam kétszer fél évet, egyszer fél évet az Etüt konzervatóriumba, illetve egy még egyszer fél évet a Kőbányai Zenei stúdióba, mind a két helyre énekszakon, illetve gitározni egy hónapig tanultam még Zalaegerszegen. Egy fiúkórusban kezdtem el énekelni, még 7 vagy szerintem 8 évesen, szóval az, hogy mondjuk az énekhez van tehetségem, az ott kiderült, de hogy azért kóruson belül elvesznek a hangok, nem feltétlenül lesz egy jó kórus énekesből jó szólista. A gitár az pedig 14 éves koromban, amikor láttam a zenecsatornákon ugrálni a punk rockereket, akkor tetszett meg, hogy fú, én is ezt akarom csinálni. Alapvetően manapság hol tud megmutatkozni egy énekes ö, gitáros? Van-e például Budapesten klub élet? Nekem nincs tudomásom róla, de korábbi években, vagy inkább évtizedekben, mondjuk a klub életben sok mindenkit felfedeztek. Itt sajnos minőségében nem olyan klubok vannak, ahol mondjuk én szívesen játszanék. Na de akkor maga például hol tud játszani, ahol autentikus a közeg is? Hát ez, ez mindig a nagy kérdés. Volt például Budapesten a Kuplung nevű, nevű hely, amire lesz nagyon közel is volt hozzám. Ezt imádtam, ugye sajnos azt hiszem, hogy hotel lett belőle. Mik a Tivadar nevű helyen nagyon szerettem játszani, azt talán most már újra fog nyitni. Illetve az A38-nak ugye vannak ilyen kisebb helyei, mondjuk a tetőterasz vagy a kiállítótér, ami mondjuk az én közönség méretemhez úgy nagyjából passzol. A fővároson belül azért viszonylag kevés hely van, ami alkalmas. Többnyire angolul énekel, mert itt majd a beszélgetésünket követően angolul fog énekelni, ezt tudom, a próba alapján, vagy magyarul is? Van egy-kettő magyar dal, de ez önmében angolul. Ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, hiszen ahhoz, hogy a zene mint termék eladható legyen, itthon természetesen magyar nyelvet kéne választani. Nekem azonban valahogy a zene mindig jobban összefonódott az angol nyelvvel. Valószínűleg azért, mert több angol nyelvű zenét hallgattam, meg valahogy az egész prozódiája, szövegtagolás az angol nyelvnek sokkal egyszerűbb, mint a magyaré, sokkal ebben be lehet illeszteni a zenébe. Úgyhogy inkább angolul, de azért vannak olyan témák, amiket én is szívesebben fogalmaztam meg magamnak magyarul. És miről énekel? Mert többnyire azért az a tapasztalatom, bár ebben de nincs sok tapasztalatom abban a műfajban, amit ön játszik, hogy szerelem, a szeretet, az együttjárás, tehát ez a tárgykör az, ami ki van merítve a végtelenségig. Ön ezen túllépett? Azt hiszem, igen. Bár volt azért egy időszak, amikor én is a hős szerelmes szerepébe bújtam, és boldog-boldogtalan lányokról írtam dalokat, de Azért szerencsére hogy változtak a dolgok, és, és ahogy így én is egyre több mindent tapasztaltam, rájöttem, hogy lehet másról is írni. Úgy a, például a következő dal, ami el fog hangzani, ez az energia vámpír emberekről szól. Azért is szakör a címe, mert hát ugye a vámpír is vért tett szív igazából. Uh, és az az EP, amin ez a dal volt, ott például négy ilyen személyiségtípus lett bemutatva, 
a, az alkoholista ember, az, az, az a típusú ember, aki egyfolytában költekezni akar, az energiavámpír, meg a szerelmes ember. Hány lemeze jelent meg idáig? Kettő nagy lemezem, ezekre, ezekre elég büszke vagyok, ez mindig egy nagy, nagy dolog, és ezen kívül pedig három kislemez volt még. A legutóbbi kislemez az, ami én teljesen új dalok vannak, azok, amik nem voltak az előző nagy lemezeken még uh-huh. rajta. Vannak olyan ö, elődei, akik zeneileg mondjuk utat mutatnak az ön számára? Abszolút. Um, ugye én loopedált használok, ami annyit tesz, hogy amit játszom, azt felveszem, és ezt visszajátsza ez a kis szerkezet, ami előttem van. Ennek kettő él lovasa van így világszinten, Dubfix, illetve Ed Sheeran, akik ezt használják. Ugye Ed Sheeran jelenleg az egyik legnagyobb popstar is, aki így játszik. Szóval nekem ők nagy Ő is, mint a utcazenészként kezdte volna, ugye? Ő is utcazenélt, így van, így van. Sőt, Dubfix a másik, a másik ifjú is. Ifjú? Már nem olyan ifjú. És ő is utcazenész volt? Ő is utcazenész Ó, volt. Ó, hát akkor ez nyilván nem véletlen. Úgyhogy nekem azért ők nagy példaképek, főleg az, hogy onnan hova tudtak kitörni. Ez úgy van, mint a mi szakmánkban, hogy az ember rengeteget hallgat ilyen típusú zenét, és előbb-utóbb ellesi mondjuk a legjobb fogásokat, tehát az ön szakmájában, az ön műfajában szabad például, ha nem is lopni, de valamelyest motivumokat átsempészni saját dalaiba? Szerintem ez óhatatlan, hogy, hogy ott legyen. Én például valamikor hallgattam egy koncertfelvételemet, és az, az arra lettem figyelmes, hogy egy csomó eleme a gitározásomnak olyan, mint Eric Clapton, és hogy ez se lehet véletlen, hogy rengeteg Eric Clapton hallgattam, nagyon szerettem őt, és egy csomó ilyen figura van, ami, ami, ami biztos, hogy tőle jött. Élőben énekel mindig, vagy időnként bebecsúszik a plébek, tehát a tátogó stílus? Csak élőben. Ez a, ez a, ez a hitvallásom, hogy tehát ami, ami a színpadon történik, az minden hibájával együtt, de élőben történjen. Mm-hmm. Az önnel való találkozásra készülve olvastam egy igazi kuriózumot. Hogy is van ez a bizonyos együttműködés a Móróc pincészettel? Móróc Tamás, nagyon jó barátom, most nyitotta meg a pincészetét, és az első jaj, borász. És az első boraihoz, ami négy tétel, mindegyikhez párosított négy előadótól egy dalt, amit még nem adott ki az előadó. Az egyik a négy előadók közül ön? Ez én vagyok, igen. És uh, egy nagyon érdekes, nagyon eklektikus uh, négy dalos kis lemez lett belőle, ahol uh, Szeder van még rajtam kívül, a Bence kalandjai és Böbe, és mind a négyen egy... Ők mind-mind uh, gitáros előadók? Böbét leszámítva, igen, de mindenki szólózik. Szóval uh-huh. mindenki, mindenki megállja a helyét egyedül, és, és dalszerzőként működik. Az ön dala milyen borral került párba? A hordós olasz rizlinge. Hordós olasz, hordós olasz, olasz Mert az a dal tulajdonképpen így választotta a borász ö, zenét, hogy ő párosította, hogy az az adott dal, amit mondjuk ön írt meg, mely borához illik leginkább? Így, így van. Tehát a Tamás a borász meghallgatta a dalokat, és akkor átgondolta, hogy ő ezekhez az adott dalokhoz melyik, melyik bort társítaná, és ezek így jöttek. Szóval elég izgalmas a dolog. Jó pofa minden Igen. esetre, hogy borhoz egy dalt, ráadásul ilyen típusú dalt, Igen. mert azt megszokta az ember, hogy népdalt, vagy valamilyen műdalt, de hogy ilyen típusú dalt, ez egy nagyon újfajta kezdeményezésnek tűnik nekem, aki ebben a műfajban azért olyan nagyon járatos nem vagyok. Miután beszélgettünk, ön visszamegy a teraszra, és mit fogunk hallani? De egy kicsit ez egy ilyen blúzos, jazzes dal. Um, Általában én annak vagyok a híve, hogyha dalt írok, akkor nem szoktam túl bonyolítani akár a harmóniákat, akár az énekdallamokat. Ami először jön, én azt általában meghagyom úgy. Ennél a dalnál viszont teljesen más, hogy volt, ezt kiforgattam a négy sarkából, úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas dal. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést. Ezt a műsort ezzel a dallal zárjuk. Kérem szépen ismételten, hogy iratkozzanak fel, és találkozunk a jövő csütörtökön. Viszlát! worry about something he can't control I'm making my wounds again I just want you to listen don't let me suffer when I need to get better I 
When I need to get over Don't let me suffer When I need to get over it I will call you after midnight To come to the window and watch me cry That makes me feel alive But you won't need me anymore I know it's all my fault But this is who I am, you know oh, 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 yeah. Don't let me suffer When I need to get better When I need to get over Don't let me suffer When I need to get over it How can you feel the same as I? Oh, I don't want to push you down Well, if you won't let me suffer I will be better, I swear Oh, don't let me suffer When I need to get Don't let me suffer when I need to get over myself. Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dauek Bercomnia Kávé.